وَدَنَمْ نِلَا فِنَيَ قَانِ وَيْقَلِلِ رَمْ سُدِيَانِ وَدَنَمْ مَدَاتْ مَسُقَمَانِ وَيْقَلِلْ سُقَنْدَ فُمَنَ بَانِ عَجَبُ غَلَنَ بَدِيَانِ بُرِنْجَرُ مَلَرَانِ أَحَدَوَنَ بِلَرِ لَاي فَنِنْجَرُ نِدِيَانِ Ajabu galana vadiya Pirinjoru malarana Ahadavana bilarina Paninjoru nidiyana Bhutta ke daro latika Kalpanu mahshuka Bhutta ke daro latika Kalpanu mahshuka Vadanam nila vinaya gaane Vaigalili nirum sudhiyane Vadanam adatma sugamane Vaigalili sugandha pumana vane موسیقی Sarapanjaradalli, parugu vinalu bogilai. 
मंगल उस बाल वाले ओ शम्य करो के परवाले ओ हत में रसूल के दीवाले ओ शम्य करो के परवाले ओ हत में रसूल के दीवाले जिनसे मेह के दी कली वो बकर उमर उस बाल वाले वो बकर उमर उस बाल वाले असहाब मुहम्मद हक के बले वो मकर उमर उस बाल वाले यारान नबी सबसे जले वो मकर उमर उस बाल वाले कहो के लिए सारी गाग दी स्वर बनु नुडी सुबे यासरिंबा नाड़ु बनी सी राग दि हाड़ुया महाराजा यूसुफ ने बियर सो बगिना महिमे गणा कंटवने कोसियावरा कतियन हेणुया को गिले सरी गमरा गि सुर बनु नुडी सुबेरिंबा बनी सी राग दि हाड़ुया महाराजा यूसुफ ने बियर सो बगिना महिमे गणा सर 
ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿನೇದಾರು ಕಾದರಾಯ ತಾರು ಮೋಗತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲು ಬಿಷ್ಕೇರಿಗೊಂದ ತಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತಿನೇದಾರು ಕಾದರಾಯ ತಾರು ಮೋಗತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲು ಬಿಷ್ಕೇರಿಗೊಂದ ತಾರು ಸೂರ್ಯ ತೇಜ ಸಾಹಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲರೇ ತೋಹರ ಸೂಲೆಂದ ಮುತ್ತಿನ ಬಿವೇ ಸೂರ್ಯ ತೇಜ ಸಾಹಿ ನಿನ್ನ ಮಲರೇ ತೋಹರ ಸೂಲೆಂದ ಮುತ್ತಿನ ಬಿವೇ ಜನಿ ಪ್ರಬೋಧನ ಪ್ರಭಾ ಇರಂಗಿ ಮಾದಿನ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿ ಕೃಷಿ ಪಾಡಿಯುಡಿ ವಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ ನೀರು ಗಣಿಸುವ ತಿಂಗಳ ಜನಿ ಪ್ರಬೋಧನ ಪ್ರಭಾ ಇರಂಗಿ ಮಾದಿನ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿ ಕೃಷಿ ಪಾಡಿಯುಡಿ ವಾರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಲ್ ನೀರು ಗಣಿಸುವ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯತೆ ನೀದ ಒಲಿ ಕಾದರಾಯ ತಾರು ಮೋಗತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲು ಇಷ್ಕೇರಿ ಉನ್ನ ತಾರು ಕಾರ್ಯತೆ ನೀದ ಒಲಿ ಕಾದರಾಯ ತಾರು ಮೋಗತ್ತಿ ಕೊಲ್ಲು ಇಷ್ಕೇರಿ ಉನ್ನ ತಾರು ಜಲಬೆಂಬರೆ ನೀತಿ ನಿರಚ್ಚವರಲ್ಲೇ ಪಾವನ ಪಾದಿ ಬರಚ್ಚವರಲ್ಲೇ ಪರಿಮಳವಾಗಿಲು ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಪಾಲಲು ಬೇಗಿಯ ಪಡಿಬದಿಯಲ್ಲೇ ಅಂಬರಿ ಚಿಂದು ಮಕ್ಕತ್ ಪಂಡರು ಮಂಗೀಲ ಕೊರ ಕಾಟಿಯು ಮಂಗೀಲ ಪಾತಿಮ ಬೀಬಿರು ಮಂಗೀಲ ಬೋತನ ಬೀಗಂಡ ಸಂದೋಲ ಅಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಪಂಡರು ಮಂಗೀಲ ಕೊರ ಕಾಟಿಯು ಮಂಗೀಲ ಪಾತಿಮ ಬೀಬಿರು ಮಂಗೀಲ ಬೋತನ ಬೀಗಂಡ ಸಂದೋಲ ಬೀಬಿ ಸರ್ಕಾರ ಜಾನತಿ 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 ಶೀಶೋಕಿ ಗಮರ ತಲ್ ಪತಳ ಉಚಾಲತೀ ಹೇ ಮುಸ್ತಫಾ ತೋ ಆತ ಪೀರ ಟಾಲತೀ ಹೇಶೋ ಕಿ ಗಮರ ತಲ್ ಪತಳ ಉಚಾಲತೀ ಹೇ 
मोशा है मुस्तफा तो आतक पीर टालती है आगे जोर पाल का पेड़ मोर सफाल मालिक किस्मत में क्या लिखा है सरकार जानती 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 है उनसी कुल रुम संसादीन शौकी राई उल रुम से बदसारी है संसार उनसे कुल रुम संसादीन शौकी राई उन रुम सरकिन से
کل دستافت یا حیمی مولا یا صلی و سالم دائما آبدا علیہ حبیبی نخان رحل کی کل دیم آیا حساب سب ہیں ملحبا من قیدیون ما بینا من سجمی منہو و مغتالمی مولا یا صلی و سالم دائی من آبدا على حبيبي فخاي الخلق كلهم لولا الهوى لم نريد بأننا نطالبين ولا نطالبين كرباني بالعالمين مولا يا صلي وصا موسیقی مولا یا صلی و سالم دائی من آبدا علا حبیبی کخائی الخلق کلہمی وقف بات الوجد خواہ طیعب رات وانا مثل البہاری علا مولا یا صلی و سالم دائیم آبدا على حبیبی کا خواہی الخلق کلہم نعم سارا طیف من اہوا فہر راکنی والحب يعتاره لذات بالعالمين مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نائمي في الهمل عذري مردي وطن مني إليك ولو أنصف طالم طالمي مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خائق للخلق كلهم عدت كاملي الآن سري بمستاترين عن الأشاد ولا دائي بمن حاسمي مولا يا صلي وصالي اللائي من أبدا على حبيبك خاي الخلق كلهم محلطان النصوح لا كل استو اسماؤه ان المحب عن الظالي في صامم مولا يا صلي وصالم دائما ابدا على حبيبي كخائر الخلق كلهم إني اتهمت نفسي حشيب في عدم والشيب أبعاد في نصه عن التهم 
ഹ <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقلى به الحوائج وتنال به الرغائب وصن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم أوصل لبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه على النبي الكريم هدية مرضية مقبولة منا إلى حضرة النبي المصطفى محمد اللهم زد وشرفا لا شرف الذي اوليت وعزا لا عزه الذي اعطيت ونورا لا نوره الذي من خلقت اللهم عل مقامه في مقامات المرسلين وعل درجته في درجات النبي نسالك رضاك ورضاه يا رب العالمين وإلى حضرات الراه آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات الراه أزواده الطائرات ومهات المؤمنين وإلى حضرات الراه ساداتنا البدريين والنهديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم مجمعين صلوات الله تعالى وسلامه وتحياته وبركاته على كل واحد من مجمعين وإلى حضرات الراه خواص بادك يا رب العالمين وإلى حضرات الراه جميع أوليائك الكرام وإلى حضرات روى جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وجميع ساتيدنا يا رب العالمين اللهم انفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وأنمارهم وبركاتهم اللهم انزل علينا وعلى مجلسنا هذا منزلا مباركا وأنت خير المنزل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جل جمنا هذا جمع مروحما وتفرقنا من بعده تفرقا عصما ولا تجل منا ولا فينا ولا معنا شقي ولا مطرودا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أتب علينا إنك أنت تواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الرحيمين وصلى الله تعالى وسلم على خير الكسينا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة يا ما يسيف وسلاما على المسلين والحمد لله رب العالم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي هدانا لنهتدي له ولا أن هدانا الله صلاة السلام على فائز نبي الله ما بعد إتهم بهما نوما درم نرنيا نمر إن تا برباشة بن أشرف فائز أستاذ ورقة له هذا بولا تن خطيب أستاذ جماعة جنة بسرنت سرف الإسلام كمدورة بسرنت سكرنت كجان جدك ملا 
ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെയും സറഫുൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റിയുടെയും സർവ്വ സദസ്യരെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാരെ കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദ് കൊക്കാജ ഇതിന്റെ അധീനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സർഫുൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റിയുടെ ആശ്രയത്തിൽ മൂന്ന് മാസത്തിന് ഒരിക്കൽ കഴിച്ചു വരാറുള്ള കുച്ചിബത്തിന് അർച്ചയുടെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള എട്ട് ദിവസത്തെ മതപ്രഭാഷണ വേദിയിലെ നാലാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുള്ളത് ഈ പുണ്യ മജ്ലീസിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതുപോലെ അനവധി നിരവധി മതകൾ കൊണ്ട് നടക്കപ്പെട്ട സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടട്ടെ ഇൻഷാല്ല ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ തീർന്ന് ദുവാശീല ഞങ്ങൾക്ക് പിരിയാം നീട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല യുവവാഗുമി മത പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് ഫൈസി കൊടക് ഉസ്താദ് അവർക്ക് ജമാത്തി കമ്മിറ്റിയുടെ പകൽ സർഫുൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റി ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ സർവരുടെ വകയിലും സ്വാഗതം മറുളുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹത്തീബ് ഉസ്താദ് ജമാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി കാജാജി അടക്കമുള്ള സർവ്വ സദസ്യർക്കും സർഫുൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റി ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി കാജാജി അടക്കമുള്ള സർവ്വ സദസ്യർക്കും ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ ഗസ്റ്റായ മജീദ് കാപ്പിക്കാട് അദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സർവർക്കും ജമാത്ത് കമ്മിറ്റി ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ വകയിലും സർഫുൽ ഇസ്ലാം കമ്മിറ്റിയുടെ വകയിലും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ സർവരുടെ വകയിലും സ്വാഗതം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുമാന്യനായ അഷ്റഫ് ഫൈസി ഉസ്താദ് അവർക്കാലെ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ചലിച്ചു കൊള്ളുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു അൽഹംദുലില്ലാഹ് الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مهل لا ومن يهله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد النبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون رب شرح لي صدري ويسر لي ൂ 
من كل شيطان وهام ومن كل عين لام أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهام ومن كل عين لام يا عمدتي أمدي يا عمدتي سندي يا قدوتي مددي يا عصوتي مددي كنا غذم بيدي مملوة بيدي وسددا نبدي يا مغي الدين يا سيدي سندي غوثي ويا مددي ൊട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രൗഢമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇന്നലകളിൽ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞുപോയതും വളരെ പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കാനും ഉള്ളതാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഏതായാലും അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളെ കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനി വിജ്ഞാനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാനും ലഭിച്ച അവസരത്തിൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ഈ മഹത്തായ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
ഈ മഹല്ലിന്റെ പ്രഗൽഭനായ ഹത്തീബും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള മദനി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള സ്റ്റേജിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള മഹത്വക്കളായ ആലിമീങ്ങളെ ഈ മഹല്ലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അപാരമായ തോഫീക്കു കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം കുത്തുവിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആത്മീയതയുടെ പ്രഭ പരന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു മഹല്ലാണ് ആ ഒരു കുത്തുവിയത്തിന്റെ വാർഷികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ നാം ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട റബീൽ ലാഹറിന്റെ അവസാന നാളിൽ മഹാനായ ഹൂസുല്ലാദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ ജീലാനി ഖുദ്ദുസുല്ലാഹുസുറഹുൽ അസീസ് തങ്ങളവരുടെ ആത്മീയമായ വെളിച്ചം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ളത് പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അന്ത്യദിനത്തിന്റെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന വിഷയം ഇന്നലെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രകൃതി ദുരന്തവുമായി കൊണ്ട് ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങളൊന്നും പ്രതിപാദിക്കാൻ നിൽക്കാതെ ആ വിഷയത്തിന്റെ മർമ്മപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹുല ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവ നിയമത്തുകളും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അവന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താനത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹലക്കലക്കം മാഫിൽ അറബി ജമിയ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സുന്ദരമായ പ്രകൃതികൾ മുഴുവനും അത് മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും അതിനോട് ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കാനുമാണ് അള്ളാഹു ഇവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യനും ഈ പ്രകൃതിക്കും ശാശ്വതമായ ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഇവിടെയില്ല മനുഷ്യനും നശിക്കും പ്രകൃതിയും നശിക്കും ഇത് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധിതമാണ് പ്രകൃതി ഇവിടെ നശിച്ചു പോകാൻ ചില കാരണങ്ങൾ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോ പ്രകൃതി അതിന്റെ സാധാരണ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായേക്കാം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മനുഷ്യർ അവരുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ദുനിയാവിന്റെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാണോ മാറ്റത്തിരുത്തലുകളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഗതിവികാസങ്ങളും ൾക്ക് വിധേയമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജനത ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതി അവർക്ക് പ്രതികൂലമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും ശേഷം അള്ളാഹു താല ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു ജനതയെ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ ഒരു ജനതക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ചേരണമെന്ന് അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ ഫലാമറത്തലഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ആ തീരുമാനത്തെ തട്ടിക്കളയാൻ സാധ്യമല്ല 
മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതി അത് മനുഷ്യന്റെ ചില പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായി അത് മാറ്റത്തിരുത്തലുകൾക്ക് വിധേയമാകുമ്പോ അതിനെ തടയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഈ പ്രകൃതികൾ മുഴുവനും മനുഷ്യന് എതിരിൽ പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു രക്ഷിതാവും രക്ഷാധികാരിയും സഹായിയും അള്ളാഹു അല്ലാതെ മനുഷ്യർക്കില്ല ഈ ആയത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു മനുഷ്യർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാണോ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനുവല നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജീവിതം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപനങ്ങളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്നാണോ താന്തോനിയായി മാറുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനുവല ആ ജനതയെ നശിപ്പിക്കും ഒരു ഹദീസിൽ മഹാനായ പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നാല് കാര്യങ്ങളിലാണ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ നാല് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയായാൽ ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രകൃതി നശിക്കാൻ അത് കാരണമായി തീരും മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാദങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും നിലനിൽപ്പ് നാല് കാര്യത്തിന്റെ മേലിലാണ് ഈ പറയാൻ പോകുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതി താറുമാറാകാതെ നിലനിൽക്കും ഈ പറയാൻ പോകുന്ന നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുമ്പോൾ പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റം വരും നിങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാം ഹൃദയങ്ങനെ ഒരു വയലോട്ട് പോയിട്ട് ഒന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്തെങ്കിലും തലക്ക് കയറണം ഞമ്മക്ക് എല്ലാ ഉദ്ബോധം നൽകട്ടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് നിലനിൽപ്പില്ല ഭൂമി അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറും ആകാശം അതിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് മാറും മനുഷ്യനോട് യോജിച്ച് അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവമാന വസ്തുക്കളും മനുഷ്യന് എതിരായി തിരിയും ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നത് പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തത്തിന് കാരണമാകും ഒന്നാമതായി പ്രവാചകർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇൽമുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആലിമീയങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇൽമ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇൽമമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഉലമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇൽമിനെ നെഞ്ചോട് ഏറ്റുപിടിക്കാൻ സമൂഹം തയ്യാറാകുന്ന കാലത്തോളം പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റം വരൂല എന്ന് അഷറഫുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇവിടെ ഇൽമ് നിലനിൽക്കണം ഇൽമ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം പ്രകൃതി ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം ഇൽമ് എന്നാണ് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് അന്ന് പ്രകൃതി നശിക്കും പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തങ്ങൾക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇൽമാണ് ഇൽമു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക ഇൽമുനോട് ആഗ്രഹം ഇല്ലാതെയാവുക അത് ഒന്നാമത്തെ കാരണ ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണത് 
മദ്രസകളൊക്കെ കേവലം ക്ലാസ്സുകളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന കാലഘട്ടം ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറുപ്പം വെറുപ്പം തോന്നുന്ന കാലഘട്ടം ഈ നിലക്കാണ് സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഇൽമ് നിലനിൽക്കണം ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് ആളുകൾ വരണം നമ്മുടെ വരും തലമുറകളെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള യുവാക്കളെ നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തണം ഈ ഇൽമുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ ഏത് കാലം വരെ നിലനിൽക്കുന്നു പള്ളി ദറസുകൾ ഏത് കാലം വരെ നിലനിൽക്കുന്നു മദറസകൾ ഏത് കാലം വരെ നിലനിൽക്കുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അനിമീങ്ങൾ ഏത് കാലം വരെ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ആ കാലഘട്ടം വരെ പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റം വരൂല ഒരു എട്ട് ദിവസത്തെ വയലും വെച്ച് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉത്തരം കുറെ പൈസ ചെലവാക്കി നല്ല അതിന്റെ ഉത്തരം കുറെ പണം ചെലവാക്കി ഒക്കെ പൊടി പൊടിച്ചതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല ഈ പരിപാടി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ മദ്രസ നന്നായി വരണം പള്ളി ദർസുകൾ നന്നായി വരണം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ വയലുകൾക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്കും വരുന്നു അതാണ് ഇതിന്റെ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആനിമീയങ്ങൾ ഇൽമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവുക അത് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണം കേവലം തലപ്പാവുതാരികൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇൽമ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന അറിവുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഭയങ്കര വാക്കാണത് ഇൽമിന് തക്കുവ ഇല്ലാത്ത ഇൽമിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തക്കുവയാണ് പ്രധാനം വല്യ മോലിയാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തക്കുവ വേണം അള്ളാഹുവിനോട് ഭയഭക്തിയില്ലാത്ത പേടിയില്ലാത്ത അറിവ് ആ അറിവിനെങ്ങാലും മഹത്വമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏറ്റവും വല്ല ആലിമ ഇബിലീസാകുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഇൽമിന്റെ അടിത്തറ തക്കുവയാ അപ്പൊ റബ്ബിനെ പേടിക്കുന്ന സൂക്ഷിക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ആ വഴിയിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോവുക പള്ളി ദർസുകൾ ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുക ഉള്ള ദർശനം നന്നാക്കുക മദറസ ഏഴ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ടേച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കുക ഇൽമിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ പരിഹാരമുള്ളു പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഒന്ന് അറിവില്ലാതെയാവുകയാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം മഹാനായ കസീറുവിന് കൈസുഖങ്ങൾ ഒരു സംഭവം വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി ഡമസ്കസിന്റെ പള്ളിയിൽ ഞാനും അബുദ്ധർദാവും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും സ്വാഭികളാണ് അബുദ്ധർദാവ് ആരാണെന്നറിയോ തങ്ങളുടെ രഹസ്യ വാക്കുകളെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരുന്ന സ്വാഭിയാണ് അബുദ്ധർദാഹ് തങ്ങളും കസീറുബിന കൈസുതങ്ങളും ഡമസ്കസിന്റെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും സ്വാഭികളാണ് ഈ രണ്ടുപേരും ഡമസ്കസിന്റെ പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ പള്ളിയിലേക്ക് ഒരാൾ കയറി വന്നു രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഡമസ്കസിലാണ് സിരിയയുടെ തലസ്ഥാനം ഡമസ്കസിന്റെ പള്ളിയിൽ രണ്ടാൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു കയറി വന്നുകൊണ്ട് അയാൾ പറയുകയാണ് അബദ്ധർദാഹ് അബുദ്ധർദാഹ് തങ്ങളെ 
جئتك من مدينة رسول الله نحن في أشرف الخلق من مدينة إلنا سعودي إلنا دمسكس لك بوا نحن في مدينة فرسد ما كبرت مسجد النبوي نلن الكنا آرم بنبي إذا نانتا يا مدينة إلنا نان يان فيرن هذا أبو الدردا يندينا أنا يان إبريك وانا دنريا في حديث بلغني أنك حدثته عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقله سنبندج أبداً كتير وري حديث نينغل دمسكسيل آلغال كبادي بيجيتندو يانالله فيبرم مدينةيل أنيك كتير وري حديث آه وري حديث نينغل دمسكسيند آلغال كبادي بيكونو يانني نيان كتير أنغن وري نيوس أنيك كتير ورثمانة كالة غطة تند مسلمينغل إيدو منسلاك مدرسة غلوك كي كيهولم جيفيدا تنده يتوم پرما پردان ما يكان عند مدرس غلوم پلدي درس غلوم ديني ودنيان سدس غلوم وائل انده کلاس غلوم يلعام ولر موشا ما يماتي وكا پدن ورى وسط ايوان ايو کالا گتت ايو حديث اني وائر يمان كيل کل دمسكس انده پلدي اللا بدر داغ تنگلوم كثير بنه كيس تنگلوم يريكم بولور سهودرن كيري بيري ريا يننت آ سهودرن پرنجو نحن مدينة تنان ويرن ده Indina and Madina to another Nario. He not to air can ingle. Would he had these who the Kurtin in the Lavi Veramanica could eat and die? How would he had these in even Ditana and one other? A Buddha Dalatangal Albuda to the Chodi to Alamanisha. Ne Madina ill in the Damascus Lake. Would he had these in even Ditana one other? Are the Satyaman on the Chodi? Albuda Inatabola Vahana so getting a little. ولن يقول لك ان تكون لديك 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 دمسكس لك كاتشودن جي عم وانو دلع ولا علي حاجة تن وير اندو ورا عوشة تن وانا پو ننگل اڑتو وانو دلع كاتشودن تن وانا پو ننگل اڑتو وانو دم اللع پنن يوم ولا جعتو إلا علي حاضا ايه ورا عوشة تن وانا دم آتر مان مدينة إلنا دمسكس لك نعن 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 مهانا يا تابين لي پتال برن البودة تون أبودر داو جو دي جو ستيا مانو يه برن ده نعم برن ستيا مان كچا وڑتنين وين دي وننا دلل مطيه دنگلم آوشتنين وننا پول وننا دلل يه وري حديث پڑيكان مدينة إلنا نعن 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 ஏதான் அபுத்தர்தாக ஹதீசுன் படிப்பிச்சி தெருமோ என்று தாழ்மையோட தாபியங்களில் பட்டா மனிஷ்யனங்க சோதிச்சப்போல் வர்த்தமான காலகட்டத்தின்ட பிரியப்பட்ட சொருப்பக்காரா பிரியப்பட்ட உம்மமாரே சோதனிமாரே பிரபாதத்தின்ட துடக்கத்தில் பிரியப்பட்ட நம்முட பொன்ன வக்கலே மதரசைலேக் அணிச்சுரிக்கு Paling kali loko ke dewasa senggal deh, ya mai cegal deh, ya mas senggal deh, ya. Mada prabas na perempur gal berkumpul. Atuk ke punya mana na manusia gitu. Adil na na mara dil kau na priya perta samuha me. Walare kau rewa til na mi visi ya manusia kendo dunda. Yeda ana hadis anu parni deh runar. Abu darda agdangal baranju. Damaskus sinde algal ke nyan padi picu udah hadis eda ana nari. من سلك تذيك أن يطلب به إلما سهل الله له تذيك من طرق الجنة. يعني مدينة إل حبيب إنك قد جيبت شبو نبي صلى الله عليه وسلم تنقل يعني كوري حديث برني عندنا. آه حديث هذا عندنا بتشال 
ഒരു മനുഷ്യൻ ഇൽമിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അങ്ങ് കയറിയാൽ ഇൽമ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ പുറപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി അള്ളാ അയാൾക്ക് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും ഞമ്മളെ മക്കളെ ഒരു ഇഫുലിന്റെ കോളേജിൽ ചേർത്തു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ കോളേജിൽ ചേർത്തു അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളി ദർശിൽ നാം അവനെ ചേർത്തു അതല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി നാം അവനെ മദ്രസ പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വഴി മാതാപിതാക്കൾ ആ മക്കൾക്ക് വെട്ടി തെളിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനായ പുണ്യനബി ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഈ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാതെ അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൽമിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആലിമീങ്ങൾ ഭാവിയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഉലമാവിനെ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാർത്തെടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത് ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് മഹാനായ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇൽമുള്ള ആളുകൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാതിരിക്കലാണ് രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു അഭിസഹാവത്തിൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ വരാതിരുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കാരണം അത് പണക്കാരായ ആളുകൾ പണമുള്ള ആളുകൾ കൃത്യമായി ദാനധർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ പറക്കത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രകൃതി ദുരന്തം വരാത്തത് എന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒന്ന് ഇൽമുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരെ തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റം വരും പിന്നെ പൊടിച്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മളെ മക്കളുടെയൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താവുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് ആലിമീങ്ങൾ മിരിച്ച് മിരിച്ച് അങ്ങനെ പോകല്ലേ പള്ളി തറസ്സൊക്കെ നിന്ന് പോയില്ലേ മദ്രസകളൊക്കെ ഏഴിൽ ഒതുങ്ങിയില്ലേ രണ്ടാമതായി പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള സ്വത്ത് അത് പാവങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന നല്ല സമ്പന്നരായ ധർമ്മിഷ്ടരായ ആളുകൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിലുണ്ട് അവർ ഏത് കാലം വരെയുണ്ടോ ആ കാലം വരെ പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റം വരൂല അപ്പൊ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ പണമുള്ള സമ്പന്നരായ ആളുകളൊക്കെ ലോക ബഹീലന്മാരായാൽ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതിന് പകരം തിന്മകൾക്ക് ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ ഈ പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റം വരും ഉറപ്പ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നാം ഈ വിഷയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ തന്നെ ഒരു ഹദീസിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചു നിങ്ങളെ നാട്ടിലുള്ള ഉമറാക്കൾ പള്ളി വരിക്കുന്ന ആളുകൾ മദ്രസ വരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആളുകളുടെ പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ ഇടപെട്ട് വെള്ള തുണിഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവരൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായാൽ കള്ളുകുടിക്കാത്തവർ ചീട്ടുകളിക്കാത്തവർ വ്യഭിചാരത്തെ ചിന്തിക്കാത്തവർ കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിലനിർത്തുകയും അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നാൽ മൂന്ന് കാര്യം ഗൗരവത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നാട്ടിലെ ഉമറാക്കൾ നന്നാവണം ഇതിങ്ങനെ ഞമ്മളെ ആൾക്കാരെ മുന്നിലെ ഷൈൻ അടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല വെള്ള തുണി ഷർട്ടും ഇട്ട് കതറിന്റെ വസ്ത്രം ഇട്ടിട്ട് അത്തറിട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് ആയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഹൈറായ ആളുകളാവണം സമൂഹത്തിന്റെ ഇമാമത്തുള്ളവരാണ് ആലിമീങ്ങളും ഉമറാക്കളും അവർ നന്നാവണം പള്ളി കമ്മിറ്റി നന്നാവണം നാട്ടിലെ ഭരണകർത്താക്കൾ നന്നാവണം നാട്ടിലെ പൗരപ്രമുഖർ നന്നാവണം നാട്ടിലെ പ്രമാണിമാർ നന്നാവണം അവർ നന്നാവാതെ അവർ മോശക്കാരായാൽ ഈ പ്രകൃതിക്ക് മാറ്റം വരും ഉമറാക്കളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരായി ഒരു മഹലിൽ നിന്ന് വെക്കാം ഒരു നാട്ടിലുള്ളതായ സമ്പന്ന വർഗം മുഴുവനും ധർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനസ്സുള്ളവരായാൽ നാട്ടിലെ പണക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ദാനം ധർമ്മമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു വയലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് പച്ച പാവങ്ങൾക്ക് യത്തീം ഖാനകളിലേക്ക് മദ്രസകൾക്ക് പള്ളികളിലേക്ക് വിധവകൾക്ക് യത്തീമുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ മടിയൊന്നുമില്ല 
അപ്പൊ ആ നാട്ടിലെ ഉമറാക്കൾ നല്ലവർ സമ്പന്നർ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാടിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നിപ്പില്ലാതെ യോജിപ്പോടെ നിങ്ങൾ പോയാൽ ഒരു നാട്ടില് എല്ലാരും പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് ഭിന്നിപ്പിന്റെ സ്വരല്ല പരസ്പരം തമ്മിലടിയില്ല അവരൊക്കെ പരസ്പരം ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് നല്ല നിലക്ക് നാട്ടുകാർ ഐക്യത്തോടെ പോവുകയാണെന്ന് വെക്കാം എന്നാൽ പുണ്യ നബി പറഞ്ഞു ആ കാലഘട്ടത്ത് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കല നല്ലത് കാരണം അന്ന് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവൂല പ്രകൃതിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മറുപടി തരും അന്ന് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ജീവിച്ചോളി ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കാൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നല്ലത് ഒന്ന് നാട്ടിലെ ഉമറാക്കളൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാവണം അവർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്നവരാവണം അവർ ജമായത്തിന് വരുന്നവരാവണം ഹദ്ദാദിന് ഇരിക്കുന്നവരാവണം കുത്തുബിയത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാവണം ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാകണം നല്ല ക്ഷമയും പക്വതയുമുള്ള ആളാവണം നാട്ടിലെ സമ്പന്നർ കൃത്യമായി സ്വതക്കയും സക്കാത്തും കൊടുക്കണം നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ തോന്നിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയല്ല പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ഇമാമിന്റെ പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് യോജിപ്പോടെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നാൽ ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രകൃതി നിങ്ങളോട് വികോപങ്ങൾ കാണിക്കൂല അതേ സമയത്ത് ഹബീബ് തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു നാട്ടിലുള്ള ഉമറാക്കൾ മുഴുവനും വൃത്തികെട്ടവരായാൽ വ്യഭിചാരവും കള്ളുകുടിയും അനാചാരവും അനാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിന് അവരെ കാണുന്നില്ല നാട്ടിൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അവരുണ്ട് തിന്മയുടെ വഴിയിലാണ് ഉമറാക്കളുടെ പോക്ക് എങ്കിൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ സമ്പന്നരുണ്ട് സ്വതക കൊടുക്കുന്നില്ല സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പണം ചെലവഴിക്കാൻ മടിയന്മാരാണ് എന്നാലോ തലമുറകൾക്ക് തലമുറകൾക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വത്ത് അവന്റെ അവനക്ക് സ്വത്തുണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട് വേണ്ട വോളം പ്രോപ്പർട്ടികൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൈറായ വഴിയിൽ പണം ചെലവഴിക്കാൻ മടിയുള്ള സമ്പന്നന്മാരാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഉമറാക്കളൊക്കെ പറ്റ മോശ രണ്ട് സമ്പന്നരൊക്കെ വലിയ വഹയിലന്മാർ പൈസ കൊടുക്കുന്നില്ല മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ ഓൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കണത് ഓൾ നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നിക്കും ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ആ കോലത്തിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്കെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം പ്രകൃതി നിങ്ങളുമായിട്ട് യോജിക്കൂല ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചിന്തിക്കണം എന്നറിയോ ആ സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ മുകളിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ കടക്കലാണെന്ന് ഈ പ്രകൃതി നിങ്ങളോട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇടപെടൂല ഈ ഈ സംഗതികളൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ഇത് എന്നാണോ താറുമാറാകുന്നത് അന്ന് പ്രകൃതി വികോപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രകൃതിയിൽ ദുരന്തം വരും പല ജാതി വിഷമങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും രോഗങ്ങൾ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തിന്റെ ഒരു കാരണ ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൽമിൽ ഉലമ ആലിമീങ്ങളുടെ കൽപ്പിൽ ഇൽമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് രണ്ട് സമ്പന്നരൊക്കെ നല്ല ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു അബി അതിലിൽ നാട്ടിലെ കാരണവന്മാർ പൗരപ്രമുഖർ നാട്ടിലെ ഉമറാക്കളൊക്കെ നീതിമാന്മാർ കൈക്കൂലിയുടെ പ്രശ്നമില്ല പഞ്ചായത്തിൽ പോയാലും കൈക്കൂലിന്റെ വിഷയമല്ല കൈക്കൂലികളില്ലാതെ നീതിയോടെ ലോകത്തെ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണോ നടപ്പിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ അന്ന് നിങ്ങളോട് പ്രകൃതി ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായി ഒരിക്കലും പ്രകൃതി നിങ്ങളോട് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കില്ല 
കൈക്കൂലിയുടെ കാലഘട്ടം വരാതിരിക്കുക ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയാലും കൈക്കൂലി തന്നെ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും കൈക്കൂലി തന്നെ പള്ളിയിൽ മാത്രം ഇല്ലാത്തുള്ളു എല്ലായിടത്തും കൈക്കൂലി കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടുകയല്ലേ മനുഷ്യന് എന്നാണോ നിങ്ങൾ കൈക്കൂലികളുടെ ഒരു കാലഘട്ടം ദുനിയാവിൽ സംജാതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമറാവിനെ അതിൽ നഷ്ടപ്പെടുവോ പൈസ അല്ല വേറൊരു ചിന്തയില്ല പൈസ കിട്ടിയാ മതി ഓൻ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്തും ചെയ്തു കൊടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം വന്നാൽ പ്രകൃതി ശരിക്കും നിലനിൽക്കൂല എന്ന് പുണ്യനെ ബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കും നാലാമതായി പ്രകൃതി ഞങ്ങളോട് എതിരാവാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അനിവാര്യമായ ഒന്നാണ് നാട്ടിലുള്ള പച്ചപ്പാവങ്ങളായ ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന വേണം ഫക്കീരന്മാരുടെ ദ്വാ കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമി നിലനിൽക്കുന്നത് പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കു സഹോദര പള്ളിയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫക്കീർ വന്നാൽ അന്യനാട്ടുകാരനായ പാണ്ഡവവും ചുമരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും നാടിന്റെ അപരിചിതനായ ഒരു ഫക്കീർ ഒരു മഹല്ലിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അയാളെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ചയച്ചിരുന്ന പൂർവീകരൊക്കെ ഇന്ന് ആറടി മണ്ണില അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പച്ചപ്പാവങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ വരുമ്പോ അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സന്തോഷത്തോടെ അയക്കുമ്പോ ആ ഫക്കീറന്മാരൊക്കെ ദ്വാരനീർന്നു പടച്ചോനെ ഈ നാട്ടിനെ ഹൈർലാക്കറബ്ബെന്ന് ദ്വാരനീർന്നു ഇന്ന് ഫുക്കറാവിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത കാലഘട്ടമാണ് പണം ഉണ്ടോ ഓനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആളുണ്ട് പൈസ ഉണ്ടോ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആളുണ്ട് നിന്റെ അടുത്ത് പൈസ ഇല്ല ഒരു മഹുലൂക്ക് വരെ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവൂല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ന പ്രകൃതി വികോപങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എല്ലാം പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഫുക്കറാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന എന്നാണോ ഒരു നാടിന് നഷ്ടമാകുന്നതെങ്കിൽ പാവങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന എന്നാണോ ഒരു നാടിന് നഷ്ടമാകുന്നതെങ്കിൽ ആ നാട് നാശത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അപ്പൊ ഈ നാല് കാര്യം ഒരു മഹലിൽ വേണം ഒന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ഇൽമുമായി നാട് ബന്ധപ്പെടണം ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ അതിന് വരണം വയലിന് വരണം വെള്ളിയാഴ്ച വയലുകളിൽ ഇരിക്കണം പള്ളി ദർശിൽ വന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓതണം ഒരു പത്ത് കിത്താപെങ്കിലും ഓതണം പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ദർശിലൊക്കെ മകരി വിഷാന്റെ ഇടയിൽ എത്ര ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഓതിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒക്കെ മടിയാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി ഉറപ്പായിട്ടും തിരിച്ചടിക്കും പച്ചപ്പാവങ്ങളുടെ ദ്വാഗുവാണ് നാട്ടിലേക്ക് സമ്പന്നർ സക്കാത്തും സ്വതക്കയും കൊടുക്കണം നാട് ഭരിക്കുന്ന കാരണവന്മാർ നീതിയോടെ പെരുമാറണം ഒരാൾക്കൊരു നിയമം മറ്റൊരാൾക്കൊരു നിയമം അങ്ങനെ ഇല്ല എല്ലാവരെയും സമന്മാരായി കാണണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം നല്ല കാലഘട്ടമാണ് എന്നാൽ ഈ പ്രകൃതിക്ക് ഒരു മോശവും വരൂല എന്ന മഹാനായ മുത്തുറസൂല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പ്രകൃതിക്ക് ദുരന്തം വരാനുള്ള കാരണങ്ങളിൽ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമി ഞങ്ങളോട് തിരിച്ചടിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൃത്യസമയത്ത് മഴ ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ശക്തമായ ചൂടുകൊണ്ട് ആളുകൾ വിഷമിക്കേണ്ട ഘട്ടം വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂമിയിലുള്ള വിളകൾക്ക് പറക്കത്തില്ലാതെയാകുന്നത് ഇതൊക്കെ പ്രകൃതി വികോപങ്ങളാണ് ദുരന്തങ്ങളാണ് അതിന്റെ അതിനൊരു കാരണം എന്താ അറിയോ അള്ളാഹു ചെയ്ത നിയമത്തുകളെ മറക്കലാണ് അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമത്തിന് ഒരു നാട്ടുകാർ മറന്നാൽ അള്ളാഹു ആ നാട്ടിൽ അള്ളാഹു തല വികോപം കൊടുക്കും എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അടക്കം പറയുന്നത് പടച്ചോ ഞമ്മക്ക് ഒരുപാട് നിയമത്ത് തന്ന പഴയ കാലഘട്ടം പോലെ അല്ല പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വയലുകൾ സംഘടിപ്പിച്ച് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിവരെയും ആനിമീങ്ങൾ ഒച്ചയിട്ട് ഒച്ചയിട്ട് പ്രഭാഷണം നടത്തി ഏതെങ്കിലും വസ്തുക്കളിൽ ഏലം വിളിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നാണയത്തുട്ടുകളെ കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പള്ളി നടത്തിയത് മദ്രസ നടത്തിയത് ഉസ്താദുമാർ വയന്ന് പറഞ്ഞ് 
കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് ആളുകളോട് നരകം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളോട് സ്വർഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരുടെ കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാലകളും അവരുടെ കമ്മലുകളും അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പഴയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ പള്ളിയും മദർസയും ഒരു മഹലിൽ എന്തൊക്കെ ദീനി നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒക്കെ കാരണക്കാർ പഴയ കാലഘട്ടത്തെ ആലിമീങ്ങളാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ആളുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ പണമുണ്ട് മഹലിലൊക്കെ വലിയ വലിയ വീടുകളും പത്രാസുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുകയാണ് അത് അലഹമില്ല നല്ലതാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമത്തിനെ ഒരു നാട്ടുകാരൻ മറന്നാൽ പഴയ കാലഘട്ടം മുതൽ ജീവിച്ചു വന്ന വഴിയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ അഹങ്കാരത്തോടെ ഒരു സമൂഹം ഒരു നാട്ടിലങ്ങ് ജീവിച്ചാൽ പൈസ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു പൈസ ആയപ്പോഴോ ഓ സലാം പറയണല്ല ഓ ആളുകളോട് മുണ്ടണല്ല ഒരു കാറും കൂടി എടുത്തപ്പോ ഓനക്ക് പാവങ്ങളെ ബാക്കിൽ കയറ്റാൻ പറ്റുന്നില്ല ആളുകളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ മനസ്സില്ല ഒരല്പം ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി വന്ന് കുറച്ചൊക്കെ പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടായി നോക്ക എന്നാ പിന്നെ ഓനെ പിടിച്ചാ കിട്ടണില്ല എന്നാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടി വരും വിശുദ്ധ കുർവാൻ എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബാനതിൽ പറയുന്നുണ്ട് കാറൂനിന്റെ സംഭവം ശബിക്കപ്പെട്ട കാറൂനിന്റെ സംഭവം വിശുദ്ധ കുർവാൻ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് കാറൂനിന് അള്ളാഹു താല വേണ്ടി എത്ര സമ്പത്ത് കൊടുത്തു കാറൂനിന്റെ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായ അലമറകളുടെ താക്കോല് അത് മാത്രം ചുമന്നു കൊണ്ടുപോകാൻ എഴുപത് ഒട്ടകങ്ങൾ ഉണ്ടായി മനസ്സിലായോ കാറൂനിന്റെ പണവും പൊന്നും ഒക്കെ ഒരു ലോക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ലോക്കറിന്റെ താക്കോല് ചുമക്കാൻ എന്നെ എഴുപത് ഒട്ടകം ഉണ്ടായി അപ്പൊ എത്ര എഴുപത് സമ്പത്ത് ശുദ്ധ കുർവാന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇഷ്ടം പോലെ അള്ളം കിട്ട് കൊടുത്തു മറന്നു കൊടുത്തില്ല ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു എന്തേ പറഞ്ഞു സ്വത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് മൊബൈലിൽ ഹൈ ലെവലിൽ എത്തി എത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങ് മറന്നു അവന്റെ നാട്ടുകാരിലേക്ക് അവനങ്ങ് പുറപ്പെട്ടു എങ്ങനെ പുറപ്പെട്ടു നല്ല സൗന്ദര്യത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും മുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളിൽ സുന്ദരികളായ പെൺകുട്ടികൾ ഇരുത്തി ചുവന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് നാലായിരത്തോളം മൃഗ വാഹനങ്ങൾ അന്ന് വാഹനം നടന്നത് മൃഗങ്ങൾ ഒട്ടകങ്ങൾ അവകളെ മുഴുവനും വളരെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് കാറുവിന് മുന്നിൽ നടന്നു എന്നാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഇത് ചിന്തിക്കണം ഞമ്മള് പണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അഹങ്കരിച്ചു കാറുവോ അങ്ങനെ നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിലേക്ക് അവൻ അങ്ങ് തിരിച്ചു വലിയ വാഹനൊക്കെ എടുത്തപ്പോ പാവങ്ങളായ ആളുകളൊക്കെ റോട്ടിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ അടിച്ചു വിടുകയല്ലേ ശപിക്കപ്പെട്ട കാറൂന് അവന്റെ ജനതയിലേക്ക് അവന്റെ എല്ലാവിധ അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുള്ള സമ്പത്ത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നൽകിയിട്ടുള്ള നിയമത്തുകളെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങ് നടന്നപ്പോ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം മോമിനെ അല്ല കുറച്ച് നിയമത്ത് തരുമ്പോ ആടി കളിക്കാൻ പാടില്ല വല്ലാതെ ഓവർ ഷീന് ചെയ്യൽ നല്ലതല്ല ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം വാപ്പൊക്കെ ഗൾഫിലുണ്ടാകും അവരൊക്കെ അധ്വാനിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അയച്ചു തന്ന ആ പണം അതിൽ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നൊന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പ് കൊടുത്ത് ഒരു ബൈക്കും വാങ്ങി ഒരു പാന്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് ഒരു വലിയൊരു മൊബൈലും പിടിച്ച് ആ ബൈക്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പോയാൽ ഒന്നും നേടാനൊന്നുമില്ല ഈ അഹങ്കാരൊന്നും ശാശ്വതല്ല ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾക്കൊന്നും അർത്ഥമില്ല ൂന് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി നടന്നപ്പോ 
قال الذين يريدون الحياة الدنيا دنيا بنا موهي جنادا نيرونا آلوغل قارون انا کنڈت برنجو اترے اندہ برنجو يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حل عظيم موسيقى <تصفيق> ولكن الله وينا مارا دنيا وجدت شغلت جيبي شرنا مني شر اور ولدت شغلت يا ليت لنا مثل ما اوتي يا خارون يا خارون انا كنت تدور يا نقلكم الله تنير نقل يا ترى نا يرنو انا كنت اقرا 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 كارون كتير ولا يمكن كتير ولا يقول لك 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 بانكر واقع هذا دنيا بلا الله ورب سبحانه وتعالى ورباد نعمة ترى لكم غرتال يا برد شوانه يا نكو أنجنة كارو ونام يا نكو أنجنة فيرو ونام يا نكو وانا بولا سوتو ونام وانا بولا إشارات إنه وطلي أنا كنا أركان إنه برايندا أنجنة تنديكان دا الله وينه بيدي شيرنا آلغل جنانغل اللارم كارو نينده بوك غندتة وانا بولا يا مغوم كتير نجيل ترنا نا يرونو يندا برنجا بو أنا أتلي برضو يفرل لورين ده، أوري برانيو وايلكم، نينغال ناسهم أنغنا برايل ليا، أنغنا نينغال كودي تبوعيريده، سبب الله خير لمن آمن وعمل سواليها، الله بيرول لا بيشواسو، الله بيرول لا أديورة بيشواسو، سل بروارتيم جيدو غندي جيبي كنبرك، يدلهم يند. ولكن <تصفيق> <تصفيق> هونيك كتير هذا ولا سمبت نينغال كون كتنا من نانو نينغال أكره يكندده سباب الله الله ويند كولي أن خير إتهم خير يندبر يي كارونه هون كالله هو نلقيه سمبتهم هون كالله هو نلقيه بردابو يد كاني تجوندا هنغيري تجعنا نادنا بو يندا وندايد برغرد تيرتشر جلو يدار بادا ناتلي بايشة كورج بايشة ومبتهك ورشنغت الله ونعمت وقدكم وعارة عنا هنگر اچھ نڑکنا دنگل ای پرگرد وارب پادر چاڑکم قرآن اندے برنجو فخصفنا به و بداره اللرل قارون نیم قارون اندے سر و ستوکلوم سماہری چوند نرمنگ پتا سرگ سمان مایا اوند ویڑ نیم بھومی ویڑنگ پوئی پرگرد اوان ایدر آئی Pragerdi Vigo, but in other Karanamai, Nukinam Parnam and Slanundo, Slanunda, a hunger rich in Adanapo, Pragerdi Vigo, but in other Karanai, 
അവനെയും ഭൂമി വിഴുങ്ങി അവൻ്റെ സ്വർഗസമാനമായ കൊട്ടാരത്തെയും ഭൂമി വിഴുങ്ങി പ്രകൃതി ഓന്റെ കൂടെ നിന്നില്ല ഖുർആന പറഞ്ഞു അവ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനഹു വ തആല നമുക്ക് നിയമത്തുകൾ തരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് താഴോട്ടാ വരണ്ട അൽഹംദുലില്ലാ പടച്ചവന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് പടച്ചവന ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഉണ്ടായിട്ടില്ല റബ്ബെ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് പെരുന്നാൾക്ക് പോലും എനിക്ക് ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പടച്ചവന ഒരു കാലഘട്ടത്ത് ബസ്സിൽ പോലും പോകാൻ പൈസ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് അലഹമില്ല സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനം ഉണ്ട് ഇടാൻ വസ്ത്രം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുമ്പോൾ പുതിയത് വാങ്ങാൻ ഉണ്ട് പടച്ചവന എനിക്കൊരു നല്ലൊരു വീടുണ്ട് ഓനെ പോലെ വലിയ കൊട്ടാരില്ലെങ്കിലും പടച്ചവന അന്തി ഉറങ്ങാൻ ഒരു വീടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാകണം ഞമ്മൾ അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭയങ്കരാണല്ലോ ഞാനും ഭയങ്കരാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കണ്ട അങ്ങനെ കാറൂന് ചിന്തിച്ചു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അഹങ്കരിച്ചപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടായത് പ്രകൃതി വികോപം ഉണ്ടായി പറയാണ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്തു അവനെ നാം അങ്ങ് വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു അവനെ മാത്രമല്ല അവനെയും സ്വർഗസമാനമായ അവന്റെ കൊട്ടാരത്തെയും ഭൂമിയുടെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ത്തിക്കളഞ്ഞു പ്രകൃതി അവന്റെ കൂടെ നിന്നില്ല അഹങ്കാരമാണ് പ്രകൃതി വികോപത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം അള്ളാഹു ചെയ്തിട്ടുള്ള നിയമത്തുകൾ മറക്കലാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ പ്രകൃതി വികോപത്തിന് കാരണം പ്രകൃതി വികോപം എന്ന് പറഞ്ഞ് കേവലം ഭൂമി കുലുങ്ങളല്ല കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനിവാര്യതകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ആധുനിക സയൻസിന് പോലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത രോഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന വികോപങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്തിൽ അഹങ്കരിച്ചപ്പോൾ ഭൂമി അവനെ പിടിച്ച് മെഴുങ്ങി പോയി എന്ന് വിശുദ്ധ കുറുവാൻ പറയുന്നു അഹങ്കരിച്ച് നടന്നപ്പോ പ്രകൃതി അവന് എതിരായപ്പോൾ അള്ള പോലും അവനെ സഹായിച്ചില്ല പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അള്ള ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തിൽ അഹങ്കരിച്ചാല് ഈ ഭൂമി തിരിച്ചടിക്കും തിരിച്ചടിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തു ദ്വാരന്നിട്ടും കാര്യമില്ല അള്ളാഹു പോലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവൂല അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞമ്മളെയൊക്കെ കാക്കട്ടെ മോമിനെ ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തിന് എന്തുവാ അല്ല പറയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയല്ലേ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനെ മനസ്സിലാക്കണോ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനോങ്ങൾ തരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് നിയമത്തുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുക്ക് മടങ്ങുകയാണ് വേണ്ടത് നിയമത്തുകൾ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുന്ന അകലല്ല വേണ്ടത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാ പഴയ കാലഘട്ടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ നിയമത്തുകൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹുലേക്ക് അടുത്തിരുന്നു അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു നിയമത്ത് നിനക്ക് വന്നു ചേർന്നാൽ അതിൽ നീ അഹങ്കരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് നീ അൽഹമില്ല പറയണം കേട്ടോ നിന്റെ മകനൊരു ജോലി ലഭിച്ചാൽ നിന്റെ മകൾക്കൊരു നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടിയാൽ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ എടുത്തു പറയുകയല്ല വേണ്ടത് അള്ളാവിനെ സ്തുതിക്കണം അള്ളാഹ് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിൽ കളിക്കല്ല വേണ്ടത് ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും മകൾക്ക് നല്ല പുതിയാപ്പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നിസ്കാരം നിലയൊക്കെ ഉള്ള അത്യാവശ്യം പൈസ ഇപ്പൊ പിന്നെ നിസ്കാരം നില ആരും നോക്കില്ല പിന്നെ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി മനസ്സിലേ കുറച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പുതിയാപ്പണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അപ്പുറത്തും എന്റെ മക്ക മക്കൾ ഇനിയും കെട്ടിക്കാതെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവൻ പോയി ഡയലോഗ് വിടും അവിടെ എന്താ ഡയലോഗ് വേണ്ട അറിയോ എന്റെ മക്കളെല്ലാം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി പോ ഒരു നെസീബുള്ള മക്കള് എന്ന് പറയും സംഗതി അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആണെങ്കിലും നിനക്ക് അനുഗ്രഹം തരുമ്പോൾ നീ അൽഹമില്ല ഒരു ജോലി ലഭിക്കുമ്പോൾ ശമ്പളത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിന്റെ ഗർഭത്തിൽ നിന്നൊരു കുഞ്ഞു ജനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ വീട്ടിൽ
വീട്ടിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം നിന്നിലേക്ക് വന്നു ചേരുമ്പോ നിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ നാൾക്ക് നാൾ നീ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുമ്പോ പറയണം കേട്ടോ അത് പറയാതിരുന്നാൽ പ്രകൃതി നിന്നോട് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടൂല രണ്ടാമതായി പരിശുദ്ധ മാതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വന്നാ എത്ര പണിയെടുത്തിട്ടും ഒരു ഫലവുമില്ല എത്ര കച്ചവടം ചെയ്തിട്ടും ലാഭം വരുന്നില്ല എന്ത് സമ്പാദിച്ചിട്ടും സമ്പാദ്യം കാണുന്നില്ല എങ്കിൽ ദാരിദ്ര്യം നിന്നെ വിട്ടുമാറുന്നില്ല എങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിൽ പരമദാരിദ്ര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ദാരിദ്ര്യം നിന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയോ എനിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ എനിക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അവനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കല്ല വേണ്ടത് നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പണിയെടുത്തിട്ടും പറക്കത്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നയിച്ചതൊന്നും കണ്ണിനെ കാണുന്നില്ല അത് വലിയ പരാതിയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കും എവിടെക്കെങ്കിലും ഉള്ള പൈസ കൂടി അങ്ങനെ ചെലവാക്കും പേരലിരുന്ന ദിക്കറല്ലോ അത് ചെല്ലൂല കണ്ട കണ്ട എവിടെല്ലാം ഉണ്ട് കണ്ട ഏടല്ല ബ്രാഞ്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആടെല്ലാം പോകും നല്ല സയ്യിദന്മാർ നല്ല ഉസ്താദുമാർ പരിശുദ്ധരായിട്ടുള്ള അഷറഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ കുടുംബത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മഹത്വക്കളായ തങ്ങന്മാർ ഇൽമുള്ള ആലിമീങ്ങൾ ശരീരത്ത് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഉലമ അവരടുത്ത് നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ എന്തെങ്കിലും മന്ത്രിപ്പിച്ചോളൂ അവർ പറഞ്ഞു തന്നത് ചെയ്തോളൂ ഒക്കെ ഹൈറാണ് പക്ഷെ കണ്ടോന്റെ അടുത്തും കേട്ടോന്റെ അടുത്തും നിങ്ങൾ പോവാൻ നിൽക്കല്ല അങ്ങനെ പോയിട്ട് പണം ചെലവഴിക്കല്ല ദാരിദ്ര്യം നിന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് എങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മഹാനായ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിക്കറു അത് സ്വർഗത്തിന്റെ കനിയാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് ദാരിദ്ര്യമില്ലാതെയാകും എന്ന് മാത്രല്ല എഴുപത്തിരണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ആ ലാഹുല വലാക്കൂവത്തില്ല ബില്ലാഹില്ലീം എന്ന അധികറിൽ ഈ എഴുപത്തിരണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ശിഫയുണ്ട് എന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കള്ളം പോലും പറയാത്ത ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തോന്നിയതുപോലെ നബി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് വഹിയാണ് 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 അള്ളാഹുവിന്റെ ദിവ്യ സന്ദേശമാണ് ആ നാവിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് എഴുപത്തിരണ്ട് രോഗങ്ങൾക്ക് ലാഹൌല എന്ന ദിക്കറിൽ ഷിഫയുണ്ട് സൂക്കേടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ദിക്കർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കി അസുഖം വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നാല് കിലോ ആപ്പിൾ കൊണ്ട് ഈ തലന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് വന്നാ മാത്രം പോരാ 
അതാണിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് അസുഖമുള്ള ആളുകൾ അടുത്ത് പോയി നാല് കിലോ ആപ്പിൾ രണ്ട് പപ്സും കൊണ്ട് അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാറ്റത്ര പോരാ പോയി പറയണം നീ ലാഹുല വലാ കുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം എന്ന ذിക്രിനെ ചൊല്ലിക്കോ 72 അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ ذിക്രിൽ ഷിഫയുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ പറയാൻ കഴിയണം ആദ്യം വിശ്വാസം വേണ്ടത് ഇതേ വാക്ക് നമ്മളെ നാട്ട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ നമുക്ക് വിശ്വാസമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞമ്മൾ നാളെ സുബൈക്ക് ഒരു ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോവാണ് ആ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ് നീ ഒരു നൂറ് വട്ടം ലാഹുല വലാക്കുവത്തില്ല ചെല്ലിക്കോ ഞമ്മ ചെല്ലൂലേ ഞമ്മ ചെല്ലൂ കാരണം ഡോക്ടർ അല്ല പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ ഉസ്താദാ പറഞ്ഞോളൂ ഞമ്മ ചെല്ലൂല കാരണം എന്താ ഹാ അയാൾക്ക് നീഴുമുണ്ടായിരിക്കും ഭൈ ഏ ദുനിയ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ആരംഭ നബിതങ്ങളാ പറഞ്ഞത് എഴുപത്തിരണ്ട് അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ ദിക്കറില് ശിഫയുണ്ട് ആ എഴുപത്തിരണ്ട് രോഗത്തിൽ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലുള്ള രോഗമാണ് അൽഹമ്മോക്ക് അതിൽ മരുന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മനപ്രയാസത്തിന് ഗുളിക കുടിക്കേണ്ടി വരൂല മനസ്സിന് സമാധാനമില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ചികിത്സാധാരികളുടെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടി വരൂല മനസ്സിന് സമാധാനമില്ലേ എന്ന് മഹാനായ മുത്തുറസൂർഹി ഇതൊക്കെ ഞമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഞമ്മ ചെയ്യൂല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഹദീസ് പൂർത്തിയാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു റബ്ബു സുഹാനുഹുവത്താല നമുക്ക് നിയമത്തുകൾ ചെയ്തു തന്നാൽ അതിൽ അഹങ്കരിക്കരുത് അഹങ്കരിച്ചാൽ കാറുനുണ്ടായ അനുഭവം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു താല നമ്മയൊക്കെ കാക്കട്ടെ എല്ലാ നിയമത്തും ഈ കാണുന്ന ഒരു നിയമത്തും ശാശ്വതല്ലോ പിന്നെ എന്തിനായി അഹങ്കരിക്കണത് എന്ത് വാക്കാണ് എന്തൊരു അത്ഭുതമുള്ള വാക്കാണ് അലാ നീ അറിയണം ാഹുവല്ലാത്ത സർവ വസ്തുക്കളും നശിക്കും കേട്ടോ നശിക്കാതെ ബാക്കിയാകുന്നവൻ അള്ളാഹു മാത്രമാണ് നിനക്കുള്ള സർവ നിയമത്തുകളും നീങ്ങിപ്പോകും കേട്ടോ ഒരു ദിവസം നിന്റെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോകും കേട്ടോ നിന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാലിയാകാൻ ഒരു പണി വന്നാൽ മതി നിന്റെ സമ്പത്തുകൾ മുഴുവനും വിറ്റേക്കപ്പെടാൻ നിന്റെ രക്തധമനികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോക്ക് നൽകപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ സമ്പത്തിനെ ആ ബ്ലോക്ക് നീക്കാൻ കഴിയില്ല കേട്ടോ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നാം ഈ വിഷയം ചിന്തിക്കണം നിന്റെ നിയമത്ത് മുഴുവനും നീങ്ങിപ്പോകും സംശയമില്ലെന്ന പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ആരോഗ്യം തണ്ടും തടി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഹങ്കരിച്ച് നടക്കണ്ട പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ വിജയത്തിലേക്ക് വാ മനുഷ്യ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ തണ്ടും തടിയും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പണവും തിരക്കും ഉണ്ടായപ്പോ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ ഈ ആഫിയത്ത് ഒരു ദിവസം പോകും നിന്റെ ഈ ആരോഗ്യം ഒരു ദിവസം പോകും നീ സമ്പാദിച്ച സമ്പാദ്യങ്ങളും ശൂന്യതയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം എത്തും അന്ന് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരാളും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം പൈസ ഉള്ള പല്ലാന്റെ കൂടെ നിൽക്ക് എന്നാ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത പല്ല നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും പൈസയും പണവും സ്വത്തുണ്ടായപ്പോ അള്ളാനെ മറന്നിട്ട് ചങ്ങായിമാരെ കൂടെ പോയാലേ ഇതില്ലാത്തപ്പ നിന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ ഒരു ചങ്ങായിനും കാണൂല ഒരാൾ നിന്റെ പോക്കറ്റിലെ പൈസ കഴിഞ്ഞാ ഒരു മനുഷ്യൻ വരില്ല അതിന്റെ ബാക്കില് പക്ഷെ ഒരു ഉറുപ്പിക്ക് ഗതി ഇല്ലാത്തപ്പോഴും ഹയാലസല കേട്ടപ്പോ പള്ളിക്ക് വന്നാൽ സദാ സമയത്ത് അള്ള നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ അള്ളാഹു എന്നും ബാക്കിയുള്ളവനാണ് ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ അഹങ്കരിക്കണ്ട 
نعيموك في الدنيا نعيموك في الدنيا غرور وحسرته وعيشوك في الدنيا محال وباطل ينطر وقع نعيموك في الدنيا غرور وحسرتنا واقنا عبا واقنا البدن دنیا بلنی سمبادی چٹو اللہ سرو نعمت گلو ادھ نشت پٹ بھو گند دان یدن ماترم اللہ وحسرت نی ادھن دے پیرل کے دی کیلئے دیر گلو نی میری چٹ مون اندر دعا گئین اندر ممبد اندر نی اندر مکڑ سوتنی میں اندر اڈیوڑی کن داؤ میری چٹ کنڈ بھو ایٹ کابرل وکن اندر ممبد اندر 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 داؤ مکڑ اڈیوڑی کن داؤ کنک ورنی کن داؤ Mile . Marina perta dende sesam ini panam upayogi cikun daan mong kanjau eli kena de. Ini panam upayogi cikun daan mong kalu di kena de. Ini panam upayogi cikun daan annye perne nai mong tati kondu bo kena de. Ado kondu ini lalu nung gelak kahari illa. Ini nong ki tarun tulang nak kanda. Dunia ini nai amat de. Ayo nung gelak kahari illa. Adel lah am nengi pogun nade anu wahasurat. Adin de beril ni, wuri bad kedi kendi beru. Waisu kafid dunia, wahalu abatiru. Dunia abin de nindi jiwidam, adu batiran. Ella am astamicu wogan uladan. Adu kondo rabbin de niemat dilenda abanda, ahangeri kanda. Ahangeri cial, prakirdi umni inta milori pola pola. Walaupun kita berubah til, nama ibu saya Mansila. Apa, jangan orang berbuat kaya orang ni pun pernah. Mansila itu dalam le, prakirti biru, durian tenggal orang dah kaya orang kaya orang ni pernah pernah ni ambil. Anugerah til, ahanggeri kerja itu pernah. Ilmin dia beri lek pogan orang itu pernah. Dana dermat ini dia beri lek pogan orang itu pernah. Beranak kereta kalau ke niidi ulah beri agan orang itu pernah. Nanti orang ke pelajaran orang dua hari kena kayu pun dikit nak alka rau beranu ber. Terani pun jangan pernah. Larkum manusia orang mana lalai Allah bilai ke kayu pun dikit nama berawanam ni amat tu berenda dengan sesi bah kayu tahagan. Mereka dua hari kemana ni lepas ni. Orang orang tengah kayu ni pun tu ni lah. Pandal ni dua hari kemana cari ingat nak kiri. Amin. Amin. Orang ni rukah lekat terendai. Penda amin. Penas rani kalau kah amin pernah madre ni amala amin aja terus. Mana kayu ni dah ingat. Kacung kiri payah sekarang payah sekarang pandang punya kayu pun tu ni ni lepas ni. Pangan tak, sambat tu, niemat tu, manusia tu, beri nanti nanti sih kai me airport ka pon dia deh. Ini kai airport ka pon ada. Walau reka beri betul sendiri kan apa? Prarthana, rent, ilm, niidi, sambat tegal, dana darma macam juga. Pinnya jangan pernah, anugerah hanggal ahanggeri kadri kuga. Ini ada tak kerana jangan pernah ni. Agri itu yang dalam tindak macam orang kaya nama ayam benebi tenggelam beri picu, perisudda mak petel ya ilah ilallah, inna kalimah logat te awaganik kepadom, hitom perisudda um peribawa nom ayel ya ilah ilallah. Inna bara inna Allah binde yegat tu tinde wajanam adil logat tu yella arta tilam awagani kapado awagani kapado na kala gatte prakirdi manusia ne udur duran dewi batil pratekse pado. Adengenan illa illa hai lala awagani kapada. Sarafil khalq Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adengal padi picu sohaya batin udur. لا تزور لا إله إلا الله تنفع من قالها لا إله إلا الله إن الله ذكر نينغال نيرندر إن شللي كوندير نال شللنا آلغالك آدين دو بغارم كتي كوندير 
മെരിച്ചന്റെ ശേഷോദിനായിരുന്നു ദിക്കിൽ ചെല്ലണം അത് വേറെ വിഷയം അതിന്റെ ആട്ടി മുമ്പ് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കി വെക്ക് മെരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടുകാരെ ചെല്ലുന്ന എന്തോ ഉറപ്പാണല്ലോ നാട്ടുകാർ പിന്നെ ചെല്ലാൻ വന്നാ തന്നെ അത് ബിരിയാണിന്റെ ആ ഭാഗത്തേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക അവിടെ വന്നിരിക്കൂല എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും നോക്കിട്ട് എത്ര കസാല വാക്കിയുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ അത് അവിടെ നിന്ന് അത് എല്ലാത്തിലും ദുവാവിലും അങ്ങനെ വയലിലും അങ്ങനെ എല്ലാം അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല സ്വന്തം ചെല്ലി വെക്കണം നിരന്തരം ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അല ഇലാഹ ഇല്ലയുടെ ഉപകാരം അയാൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വയാപത്തിനോട് എന്ന് അടുത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞു ൂട്ടിയാലോ എല്ലാ ഇടങ്ങേറും പോകും അതീസ് അല്ലേ ഇത് ഞമ്മ ആകെ നമസ്കാരത്തിന്റെ ചെറു പത്ത് പണ്ടേ ഞമ്മളൊരു സുഹൃത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു മോനിക്ക് ഈ ലായിലായില്ലോട് ഭയങ്കര ത്രില്ലാണ് ഒരാൾക്കും ഒരു ദിക്കറിനോട് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സുഖം അപ്പോ ജോലി ഏൽക്കാൻ പോയി ഞമ്മളൊരു ശരിക്ക് മതനെ ഞമ്മളൊരു ശരിക്ക് ജോലി ഏൽക്കാൻ പോയി അപ്പോ മുപ്പരെന്താക്കിയെന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ജുമായെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞമ്മൾ ഒരു നൂറ് ലായിലായില്ലല്ലോ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്കാരെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞമ്മൾ നൂറ് ലായിലായ ജോലി ഏൽക്കാൻ വന്ന ദിവസ ഫസ്റ്റ് ദിവസം തന്നെ ഉസ്താദിനെ നോക്കാൻ കുറെ ആൾക്കാരുണ്ടോ വളക്കാന് തടി ഉണ്ട ഓത്ത് നേരെ ഉണ്ട രീതി എങ്ങനെ ഉണ്ട് കമീസെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് കോട്ടലിൽ ഉണ്ട ഇതെല്ലാം നോക്കുന്ന കുറെ മുഫത്തിശുമാരുണ്ടാവും നാട്ടിൽ മനസ്സിലായില്ലേ അവരെ തഫ്തീശായിരിക്കും അന്ന് മൊത്തം ഇയാളെ കാല് ശരി വെച്ചിന കൈ ശരി വെച്ചിന ഇരുന്നതെല്ലാം നേരെ ആയിന ഇതെല്ലാം നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് വയലെല്ലാം എങ്ങനെ അപ്പൊ ഞമ്മളെ സുഹൃത്ത് ജോലി കേൾക്കാൻ പറ്റിയ അയാൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞമ്മക്കൊരു നൂറ് ലായിലായിരുന്നു ചെല്ലൊരു ദുരക്കാറ് അവസാനം അയാളെ ജോലിക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല എന്താ കാരണം അറിയോ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞല്ലേ ആ പത്തന്നെ ചെല്ലത് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ട് ചെങ്ങ ഇപ്പൊ ഇയാളെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നൂറ് ചെല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ കയ്യാ നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വേണ്ട ഇനിയാ അങ്ങനെയാണ് ഓരോ വിചാരം ഇയാളെ എപ്പോഴും എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ച നൂറ് ലായിലായിരുന്നു ചെല്ലിക്കോന്നാ ദുനിയാവ് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അപ്പൊ ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ദിക്കറ് ചൊല്ലിയാൽ അതിന്റെ ഉപകാരവും കിട്ടും ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം തടയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തിനോട് മുത്തറസൂൽ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നിലനിൽക്കുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടം വരെ എന്നറിയോ അവഗണിക്കാത്തപ്പോഴാണ് സ്വാപത്തിന് അത്ഭുതം തോന്നി ലാഹിലാഹിലേവർമേണ്ട് ചെയ്യേ ഹബീബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അവഗണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയെ പള്ളിക്ക് വരാതിരിക്കലാണോ അതല്ലെങ്കിൽ ദിക്കർ ചെല്ലുന്ന ആളില്ലാതിരിക്കലാണോ മുസ്ലിം ഈങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോകലാണോ ലാഹ ഇല്ലല്ലോ അവഗണിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നബിയെ എന്ന് സ്വഹാബത്ത് റസൂലുള്ളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദൂതരങ്ങ് മറുപടി പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിനെ തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു വരിക ജമാത്തിനോ ഇഷ്ടം പോലെ ആളാണ് കുത്തുവിയത്ത് വെച്ചാലും നിറഞ്ഞ സദസ്സാണ് വയലിനോ ഇഷ്ടം പോലെ ആളാണ് പക്ഷേ ആ നാട്ടിൽ കള്ളുകുടിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ല ചീട്ട് കളിക്ക് ഒരു കുറവും ഇല്ല കഞ്ചാവിനൊരു കുറവും ഇല്ല ഹറാബിയത്തിനൊരു കുറവും ഇല്ല വ്യഭിചാരം വേണ്ടതുപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുത്തുവിയത്ത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിക്രന്റെ സദസ്സ് കൊണ്ടോ തഹലീല് കൊണ്ടോ അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല അതില്ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലേ നിന്ദിക്കല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നാൽ തെറ്റുകൾ നാട്ടിൽ വരിക എന്ന് മാത്രല്ല ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറയാൻ പോലും ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ വയസ്സന്മാരായ ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ ഉപ്പ ഉപ്പാപ്പ മൂത്താപ്പ ഞമ്മളൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടികളായപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും കണ്ട് എന്തറാ ചോദിച്ചാ മതി പിന്നെ ഞമ്മ പെരേക്കെത്തും ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചാ മൂത്താപ്പൊക്കെ വിവരറിയും കരണ കുട്ടി കൊടുക്കും കുട്ടികൾ അത്ര ഉഷാറുണ്ട് ഇപ്പൊ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ 
ഭൂമിയും നിങ്ങളും യോജിച്ചു പോവൂല ആ കാലഘട്ടത്തെ പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരും അള്ളാഹു റബു സുബാന നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രകൃതി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കാൻ വേറൊരു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഉപകാരമുള്ള ഇൽമേ ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒച്ചട്ടാക്കി പോകാൻ എനിക്കറിയില്ല അഭിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു കാലഘട്ടം വരും കേട്ടോ എന്റെ സമുദായത്തിനൊരു നൂറ്റാണ്ട് വരാറുണ്ട് കേട്ടോ ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയോമിനെ കൃത്യമായി കേൾക്ക് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ചെറിയ ചെറ്റക്കുടി നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ നുപൂവത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെ കാണുന്നത് ആരാണ് ഹബീബ് തങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് അസാധാരണത്തിന്റെ നോട്ടമുള്ള നുപൂവത്തിന്റെ കണ്ണുള്ള നുപൂവത്തിന്റെ കേൾവിയുള്ള നുപൂവത്തിന്റെ നാവുള്ള അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാത്തങ്ങൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയിലെ ചെറിയ ചെറ്റക്കുടി നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു നൂറ്റാണ്ട് വരും ഈ നൂറ്റാണ്ടിനെ പറ്റിയാ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മളെ നബി ആരാണ് ിരുന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് പറയാണ് ഏതാ സ്വഹാബത്തറിയോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഇൽമിന് വേണ്ടിട്ട് മദീനയിൽ നിന്ന് ഡമസ്കസിൽ പോയ സ്വഹാബത്തിനോടാ പറയണത് എന്താ പറയണത് എന്റെ ഉമ്മത്തിനൊരു നൂറ്റാണ്ട് വരും ഒരുപക്ഷെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആണ് എന്ന് ഈ ഹദീസ് കൃത്യമായി പഠിച്ചു മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള എന്റെ ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ മതത്തിന്റെ അനുയായികൾ അവരെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഒരു വെറുപ്പ് അവരെ സദസ് വെറുപ്പ് അവരെ പ്രസംഗങ്ങൾ വെറുപ്പ് അതേ സമയത്ത് നല്ല ഇന്ത്യ സോങ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് നല്ല ഡി ജി ആണെങ്കിലും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ നല്ല കഥാപ്രസംഗം അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ കോമഡി അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അതേ സമയത്ത് ചാനലുകളിലുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ മൊയിലാഞ്ചി പാട്ടുകൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ നാട്ടിലെ ഗാനമേളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടാണ് എവിടെങ്കിലും മാച്ച് ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടല്ലേ രാത്രി മുഴുവനും കളിയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തേഴാം മൂന്നേ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ കേട്ടോ മോമിനെ ൂലയിലിരുന്ന് ദറുസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആലിമീങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല അവന് വലുത് അവന് വലുത് ഇന്നലെ സൗദിക്ക് പോയി വന്നോന് തറാവി എട്ടരക്ക എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവാ ഈ മോലിയമാർ എട്ടും ഒമ്പതും പത്തും പന്ത്രണ്ടും കൊല്ലം പള്ളിയുടെ മൂലലിരുന്ന് കണ്ട ഇമാമീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എല്ലോ കിതാബും കൃത്യമായി മുതാല ചെയ്ത് അത് തെഹക്കീക്കായി ഓതിപ്പടിച്ച് അയാൾ വന്ന് പറയുന്ന തറാവി ഇരുപതാണ് അപ്പൊ ഓൻ പറയണ അല്ല എട്ടാണ് അത് നിനക്ക് എവിടുന്ന് കിട്ടി അത് എനിക്ക് ഞാൻ ഓ അബോക്കർ ഗൾഫ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതാ എനിക്ക് വന്നു അന്തുണ്ടോ പറയാണ് പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു തമ്പറ അനക്ക് എവിടുന്നാ കിട്ടിയ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞോ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ല എന്താ അയാൾക്ക് അവന്നറിയില്ല പിന്നെ അറിഞ്ഞോക്കോ എനിക്കപ്പോ ബുദ്ധ 
ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അക്ഷരമുണ്ട് ആ സാധനം ഞമ്മൾ തലയിൽ പോകണം ചെറുപ്പക്കാരെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പ് കിട്ടുമ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് കിട്ടും ഓ ഇതന്നെ വലിയ സംഗതി എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ദുനിയാവുണ്ട് അതിനപ്പുറം മൂല്യമാരുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്ത് ആലിമീങ്ങളെ തൊട്ട് അവർ തിരിഞ്ഞുകളെയും വയതിന്റെ സദസ്സിന് വരൂല ഇൽമിന്റെ സദസ്സ് അവർക്ക് വേണ്ട അവർ സമീപിക്കൂല എന്താ വാക്കിന്റെ അർത്ഥറിയോ ഫിക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ മസല ചോദിക്കണുണ്ടോ ഇല്ല വയലിന്റെ വിഷയം അങ്ങനെ അല്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു വയലിന്റെ ഒക്കെ വിഷയം നിസ്കാരം ഒരു വിഷയം വെച്ച് ഒരു മാഹുലൂക്ക് വരൂല മിനാൻ എന്നോട് ഒരാൾ വയലിന് വിളിച്ചു എന്താ ഉസ്ത വിഷയം വെക്കേണ്ടി വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മ സംസ്കരണം എന്ന് വെച്ചോ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു അത് അത്ര ചെറുത് വെച്ചാൽ ആൾക്കാർ വരൂലോ കുറച്ച് നീട്ടി എന്തെങ്കിലും ആക്കി വെച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആത്മ സംസ്കരണം എന്ന് വെച്ചോന്ന് പറഞ്ഞു ഓൻ പറഞ്ഞു അത്ര ചെറുത് എഴുതിയാൽ എന്താവൂല ആൾക്കാർ വയലിന് പേരന്റെ ഉസ്താദെ ആൾക്കാർ കുറച്ച് ബന്ധാക്കിട്ട് പറയാ അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല മോനെ ബന്ധാക്കിട്ട് പറയാം ഇത്രക്ക് അറിയുള്ള ബാക്കി നിനക്ക് ബന്ധാക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നീ ബന്ധാക്കി പോയിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫിക്ക് അത് വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇന്ന് പള്ളിയുടെ ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കല ആകെ വരുന്നത് എന്തിനാ പേരിന്റെ അർത്ഥം ചോദിക്കാൻ ഉസ്താദെ ഒന്നിന്റെ ഷർത്ത് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊന്നു മോനെ ഇന്നേ വരെ ഞമ്മളെ റൂമിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇനി മദനി ഉസ്താദിന്റെ റൂമൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ വന്നോന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറയണ്ട റുക്കൂലി ഇന്ന് ദിക്കർ ഇത്ര ഓട്ടം ചെല്ലുന്നുണ്ട് എന്ത് ഉസ്താദിന്റെ അർത്ഥം സുജൂതില് കൈ എങ്ങനെ വെക്കണം എങ്ങനെയാണ് റുക്കു ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർ അത്തയാത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ 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 എന്തിനീ ആക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഓനക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ഇതിന്റെ ഫിക്കഹിയായ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഉസ്താദന്മാർക്ക് അറിയില്ല ആരും വരുന്നില്ലല്ലോ ആകെ വരുന്നത് നിഷ കുശ അതിന്റെ പേരെന്നിട്ട് ചക്ക കുക്ക ഇതാണ് പേരൊക്കെ രണ്ട് രണ്ട് അക്ഷരല്ലേ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ ഉസ്താദ്മാർക്ക് നല്ല സുഖ കിതാബൊന്നും നോക്കണ്ട ഒരു ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പേരുകളും അർത്ഥങ്ങളും പറഞ്ഞൊരു ബുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി ഉസ്താദാവോ ഇപ്പൊ ഏയ് പണ്ടങ്ങനല്ല പണ്ട് അത്യാവശ്യം കിതാബൊക്കെ ഓതി പഠിക്കണോ മൂലമാർ മസലിങ്ങനെ മൂലമാരോട് ചോദിക്കുമ്പോ മറുപടി കൊടുക്കണ്ടേ ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആരും ചോദിക്കണില്ല ഏ ഇപ്പൊ ആകെ ചോദിക്കണത് പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതും മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്യും ഗൂഗിൾ ഉസ്താദ് ഉള്ള കാലത്തോളം പേടിയില്ല എന്ന് ഒരുത്താൻ പറഞ്ഞു ബുസേലേ ഒരുത്ത എന്താ പറഞ്ഞു ഗൂഗിൾ ഉസ്താദ് ഉള്ള കാലത്തോളം ഏ ഞമക്ക് പേടിയില്ല എല്ലാതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദുനിയാവിന്റെ ഒരു പോക്കെ ആരംഭ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രകൃതിയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈ പ്രകൃതിയിൽ മൂന്ന് സംഭവ വികാസങ്ങൾ നടക്കും എന്താണത് മൂന്ന് ബലാഹുകളെ കൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ അള്ളാഹു താലവരെ പരീക്ഷിക്കും വെറുതെയല്ല ഇതല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതൊക്കെ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ പോയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ബലാഹുകൾ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ വരും അതിന് കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആലിമീങ്ങളും ഫക്കിയന്മാരൊന്നും വേണ്ട അവരെന്ന് പറയുമ്പോ എന്തോ ഒരു സംഗതി ഇപ്പൊ അവർ പഴഞ്ചന്മാർ അവരൊക്കെ പള്ളിന്റെ മൂലം കൂത്ത് അവർക്ക് ദുനിയ ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന ഒരു വിചാരം മനസ്സിലേ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നാം ഇത് ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല മൂന്ന് പല ആളുകൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നൽകുമത്രേ ഒന്നാമത്തെ അള്ളാഹു ഈ പ്രകൃതിയിൽ നൽകുന്ന ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അവരുടെ ജോലിയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കൂല അള്ളാഹു ഉയർത്തിക്കളയും പിന്നെ എന്ത് മുട്ട വെച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല മനസ്സിലേ ജോലിയിൽ വറക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പച്ച തുണിയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല മനസ്സിലേ ഞാൻ അതിനെ എതിർക്കില്ല കുറെ മുട്ട അടച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല പീഡ പീഡിയന്റെ മുട്ട മുട്ട കച്ചവടക്കാരനൊക്കെ കച്ചവടായി എന്നല്ലാതെ ഇതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താ അറിയോ ഇൽമ അടിക്കുക ദീന് കേൾക്കുക വയലിന്റെ സദസ്സിനെ ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക ആ വാട്സാപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇൽമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കിക്കോ അല്
അള്ളാഹുത്തായന് മൂന്ന് പ്രത്യേക ബലാഗുകൾ പ്രകൃതിയിൽ നൽകും ഈ പ്രകൃതിയിൽ നീ എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്താലും എന്ത് ജോലി ചെയ്താലും എന്ത് നട്ടു വളർത്തിയാലോ എന്ത് തന്നെ ആയാലോ അള്ളാഹുത്താല അതിൽ നിന്നെല്ലാം പറക്കത്തിനെ അള്ളാഹ് ഉയർത്തിക്കളയും രണ്ടാമത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് രണ്ടാമത്തതായി പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്ത് വോട്ട് കുത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഭരണത്തിൽ വരുന്നവനെ ഇടങ്ങേറായുള്ള പിന്നെ നിങ്ങൾ ആ തട്ടിപ്പ് ഈ തട്ടിപ്പ് മിസ്സിന് തട്ടിപ്പ് നിങ്ങൾ പറയണ്ട നിങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണകർത്താവ് ലാലിമായിരിക്കും അക്രമിയായിരിക്കും വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഹദീസാഹാനോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭരണം ലാലിമിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഭരണകർത്താവ് ഏറ്റവും വലിയ അക്രമിയായിരിക്കും അതിന് അവനെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയതാണ് അതാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഭരണം ഒരു അക്രമികാരിയുടെ കൈകളിൽ ഏൽപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ബിസിനസ് ജോലി ചെയ്താലും പറക്കത്തില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന ഭരണകർത്താക്കൾ അക്രമികളായി മാറും മൂന്നാമതായി പറഞ്ഞു ഇല്ലാതെ മരിച്ചു പോകും അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഏതോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഒരു വാട്സാപ്പിൽ ഒരു 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 പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ സാധിച്ചു ഉം ബാങ്കിനെ കോമാളി തരാക്കിയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഈമാനില്ലാതെ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകാനുള്ള വിധികളാണ് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം തൊക്കോട്ടിൽ ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി ഒരു ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു ബസ്സിലൊക്കെ ലോറിലൊക്കെ ഇടിച്ച് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി പതിനേഴ് വയസ്സ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ തീർത്തും കഞ്ചാവിലായിരുന്നു കീശയിൽ നിന്ന് കഞ്ചാവ് പിടിക്കപ്പെട്ടു വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ ഈ മാനില്ലാത്ത മരണങ്ങളാണ് ഈ ഈമാനില്ലാത്ത മരണങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അറിവിന്റെ സദസ്സുകളെ അവഗണിച്ചതാണ് എന്ന് മഹാനായ അസുർഹുൽ മുഹമ്മദ് ഞാൻ നിർത്താണ് നിർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തട്ടാ അപ്പൊ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഇനി 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 പ്രകൃതി ദുരന്ത കാരണങ്ങൾ മതി എല്ലാ കാരണം പറഞ്ഞു ഇനി ഏതായാലും ഇപ്പൊ ഇത്ര കായ സ്ഥിതിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഏതായാലും ഇത്ര കായലേ ഏതായാലും ചളിയായി എനിക്ക് കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ എണിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി ഏതൊക്കെ ഇത്ര കായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയിപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇസ്തിഫാർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മടങ്ങുകയല്ലാതെ രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇസ്തിഫാർ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി തൗപ ചെയ്യാതിരുന്നാലും പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തിനെന്ന് പോയിട്ട് കുറെ അസ്തവപ്രത അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അവനവന് ചെയ്തുള്ള തെറ്റുകൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു പടച്ചോട് രാത്രി പുറപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അവിടെ പ്രകൃതി ദുരന്തം വരൂല എന്തായാലും തെളിവ് അതിന് തെളിവ് പറയാ വിശുദ്ധ കുറുവാനിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ഒരായത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന കൗമനോ മഹാനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് ആ ജനത കളവാക്കിയപ്പോൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിച്ചു മഹാനായ സീദുനാ നബി വളരെ ചിന്തിക്കണ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതിനെ കളവാക്കിയാൽ ഇവിടെ പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാവും ആനായ നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനതയെ അള്ളാഹു താല പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെ 
പ്രകൃതിയിൽ മഴ കൊടുത്തില്ല കൗമിനെ കളവാക്കിയപ്പോ പ്രകൃതി മഴ എന്നെ കൊടുത്തില്ല പ്രകൃതി അതൊരു പ്രകൃതി ദുരന്ത കൃത്യസമയത്ത് മഴ പെയ്യാതിരിക്ക അത് ഞമ്മക്ക് അതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കൂല വല്ല ചാമരാജനഗറിൽ തുംകൂറിലൊക്കെ പോയിട്ട് ആടെ കൃഷി ഉണ്ടാക്കുന്നവനോട് ചോദിച്ചോക്കോ ഇത് ബല ആണോ അപ്പൊ ഓൻ പറയും ആണ് അത് ഞമ്മക്ക് അറിയില്ല എന്താ പറയുക ഞമ്മള് ഇരുന്നടത്ത് തിന്നല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റി അറിയാറ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രകൃതി ദുരന്തമാണ് കൃത്യസമയത്ത് മഴ കിട്ടാതാകുക എന്നുള്ളത് നൂഹ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജനതക്ക് അള്ളാഹു തല മഴ കൊടുത്തില്ലല്ലോ മാത്രവുമല്ല വേറൊരു ദുരന്തം കൊടുത്തു അവരെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഗർഭം വറ്റിപ്പോയി ഒറ്റ ഗർഭത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായില്ല തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് കൃത്യമായി പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാതിരുന്നാലും പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടാവും മഴ കൊടുത്തില്ല ഒരറ്റ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭത്തിലും അള്ളാഹു താല ഒരു കുഞ്ഞിനെയും നിക്ഷേപിച്ചില്ല ആളുകളെല്ലാം നൂഹ്നബിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു നൂഹ്നബിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാ അപ്പോഴാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ചെയ്തു മഴ കൊടുത്തു അപ്പൊ തെറ്റ് ചെയ്ത സമൂഹം അള്ളാഹുവിനോട് പൊറുപ്പിക്കപ്പെടാത്തപ്പോഴും അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ദുരന്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതും ഒരു കാരണമാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച പോയ തെറ്റുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് വയ്ക്കാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി നമ്മളെ കൂടെ നിൽക്കും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ വളരെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാനതൊന്നും പറയണല്ല അപ്പോൾ മഹാനായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനാവ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു അബു മൂസലി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വഹാബത്ത് പറയണം ഞമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് സംരക്ഷണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് രണ്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ പലിചകൾ ഞങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സംഗതിയുണ്ട് അതിൽ ഒരു സംഗതി പോയി അതേതാ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടെ നബി ജീവിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു പേടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ ഷറുകളെയും തടയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പലിചയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി പോയപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയായ ഒരേ ഒരു സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിനെ ഈ പ്രകൃതി ഞമ്മളെ കൂടെ നിക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് തിരിക്കല്ലാതെ രക്ഷയല്ല ഇനി ഒരു ഒറ്റ ഒറ്റ ദീസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയ പുതുസിയായ ദീസിൽ അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഞാനല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹ ഇല്ല കേട്ടോ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഹൃദയം എന്റെ കൈകളിലാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഇവിടെ ഈ പ്രകൃതി ഞങ്ങളോട് ദുരന്തം കാണിക്കാതെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരും മനുഷ്യരെ ഭരിക്കുന്നവരും എല്ലാരും പരസ്പര ബന്ധം വേണം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളുടെ ഹൃദയം എന്റെ കൈകളിലാണ് അത് ട്രംപ് വരിച്ചാലും ശരി ആര് വരിച്ചാലും ശരി അവരെ കൽബിന്റെ കൈയിലാണ് 
അത് ഞാനാണ് അതിനെ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെ കൽബ് എന്റെ കൈകളിലാണ് എന്റെ അടിമകൾ നല്ലോണം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തക്കോയോടുകൂടി എന്നിലേക്ക് ഈ പാദത്ത് ചെയ്ത് നേരാഴ വഴിയിൽ അങ്ങ് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ നാട്ടിനെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി പ്രധാനമന്ത്രി ആവട്ടെ അത് പിന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആവട്ടെ ആരായാലും അവർക്കൊന്നും നിങ്ങളെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവരെ കൽബിനെ ഞാൻ ഞാൻ മറിച്ചു കളയും അവരെ കൽബ് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ടാകും അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ കരുണ ഞാൻ ഇട്ടു കൊടുക്കും അവരെ കൽപരി അത് എത്ര വലിയവനായാലും ശരി അതേ സമയത്ത് നിങ്ങളെങ്ങാനും എന്റെ അടിമകൾ എനിക്ക് തെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായം അങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന ആ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയുടെ കൽബിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ദേഷ്യവും വൈരാഗ്യവും ഇട്ടു കൊടുക്കും പിന്നെ ഓ നിങ്ങൾ ഇടഞ്ഞേറാക്കും കുറെ ഇല്ലാത്ത നിയമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും എല്ലാ ഇടഞ്ഞേറും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നിങ്ങൾ അതിന് ആരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നിട്ടൊരു അതീസ് പറഞ്ഞു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ഭരണാധികാരി പ്രധാനമന്ത്രി ഇറങ്ങട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സെക്രട്ടറി ഇറങ്ങട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രാഷ്ട്രപതി ഇറങ്ങട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തുതുവായിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങൾ തെറ്റും ചെയ്തിട്ട് കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് തിന്മവും ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വ്യഭിചാരം ഒളിച്ചോട്ടും പെണ്ണ് ഹറാമും ലജ്ജ ഇല്ല നാണോ ഇല്ല കണ്ട തോന്നിവാസന്റെ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിട്ട് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ തമ്മാടിത്തരം നടന്ന് നടക്കുക ആൺകുട്ടികളൊക്കെ അവരവർക്ക് തോന്നുന്നത് പോലെ അവരങ്ങനെ ജീവിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വെറുപ്പിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ അവർക്കെതിരെ എന്ത് ദുവായിരുന്നിട്ടും കാര്യമില്ല ഞാൻ സ്വീകരിക്കൂല എന്നുള്ള ഇന്നുള്ള പ്രശ്നം അതന്നെ ഭരണവും പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നേരെയാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു മുടങ്ങണം അള്ളാഹു താലെ തോഫിയൊക്കെ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിഷയം പറയാൻ പോയാൽ ഒരു വലിയ വിഷയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഭാഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയല്ല അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിയായിട്ടുണ്ട് അനുവദിക്കപ്പെട്ട സമയം കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയുടെ ദുരന്തം അത് ഞങ്ങൾക്ക് എതിരിൽ വരാതെ പ്രകൃതി ഞങ്ങളോട് നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാര പദങ്ങളും എല്ലാം ഗാലക്സികളും സകലതും ഈ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തോട് പൊരുത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം തക്കുവയുള്ളവരാകണം സംസ്കാരം നിലനിർത്തണം ഹറാമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം റബ്ബിന്റെ പേടി വേണം ഇൽമുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളെ ആദരിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പ്രകൃതിയിൽ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ നാഥൻ അതിന് തോഫിയൊക്കെ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവര് പണിയെടുക്കുക നമുക്ക് ഇൻഷാല് നല്ലൊരു സദസ്സ് ഏകദേശം നല്ല ഒരു വിഷയം ഇൻഷാല് ഇവിടെ ഒരു ഹദീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഒരു വേദിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറയണത് മുസാഫായത്ത് ചെയ്തിട്ടെല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ നന്നാ മതി നമുക്കൊന്ന് ചെറിയൊരു ദ്വ ദ്വാ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ മോമിനീങ്ങളായ ആളുകൾ പരസ്പരം മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുമെന്ന് മുത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സുല്ലാ ഞമ്മളെ ഞമ്മളെ ആഗ്രഹം തന്നെ ഞമ്മളെ പാപം പുറത്ത് കിട്ടല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ആയിട്ടൊന്ന് പുറത്താ മതി എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ വരും ഒന്ന് ഞമ്മൾ കൈപിടിച്ച് മുസാഫത്ത് ചെയ്താൽ ഞമ്മക്ക് ഗുണാണ് അല്ലാതെ ഞമ്മക്ക് മോശമൊന്നുമില്ല ഞമ്മളൊക്കെ മൂമി നീങ്ങളല്ലേ ഞമ്മൾ ഞമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹു ഒന്നല്ലേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഖേബ ഒന്നല്ലേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ നബി ഒന്നല്ലേ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കിതാബ് ഒന്നല്ലേ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പരസ്പരം മുസാഫത്ത് ചെയ്ത് ഇൻഷാല്ല അവിടെ തന്നെ നിന്നോളി ഒരു ഫാത്തിഹവതി ചെയ്ത് നമുക്ക് പിരിയാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കി ആ ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുകൾ കൈ മുസാഫ ചെയ്യും കാരണം നല്ല ഒരു സദസ്സാണ് മാത്രമല്ല വളരെ 
അർത്ഥവത്തായ ഒരു നസീഹത്താണ് ഉസ്താദ് അവരുകൾ തന്നെ ഈ മജ്ലിസിൽ നാം കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ഉസ്താദ് അവരുകളുടെ കൈ മുസാബ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സദകൾ കൊടുത്ത് മുസാബ് ചെയ്യുക സല്ലാഹു അല സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം എല്ലാവരും അടെ തന്നെ നിൽക്കുക ആരും പോണ്ട സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം 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 അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി സൊല്ലി അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി സൊല്ലി അലഹി വസ്ലം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാറബി സൊല്ലി അലഹി വസ്ലം മഹാനായ കുത്തുബിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വേദിയായതുകൊണ്ട് ഹൗസുല്ലാഹും തങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഒരു ഫാത്തിഹ ഹുദാമൽ ഫാത്തിഹ ഹസ്ബില്ലാഹിമിനെ ഷെയ്ത്വാനി റജീം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനി റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ റഹ്മാനി റഹീം മാലിക്കി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിന അസ്സിറാത്ത് വൽ മുസ്തഖീം അസ്സിറാത്തു അല്ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വല അല്ലാഹുല്ലീന അമീൻ ണ്ട് ഓരോന്നിന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് രൂപ ചോദിച്ചോളി അള്ളാഹു താല അതിന് സർവ്വ രോഗത്തിനും അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നിന്റെ മഹത്തായ ഈ കുത്തുബി മഹാനായ ഗോസുല്ലാഹു തങ്ങളു പാപ്പാന്റെ ഈ സദസ്സിൽ നൽകുന്നതായ ഈ തബറുക്കിൽ അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫാവ് നീ നൽകണേ റബ്ബെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ഷിഫാവ് നൽകണേ റബ്ബെ ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം സർവ്വ രോഗങ്ങൾക്കും നീ ഇതിൽ ഷിഫാവ് നൽകണേ റബ്ബെ ഷിഫാവ് നിന്റെ കൈകളിലാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഇതിൽ ഷിഫാവ് നൽകണേ റബ്ബെ ബിസ്മില്ല രണ്ട് മൂന്നാലാളും കൂടി വേമ്പിരി പെട്ടെന്ന് ഇതിലില്ല സാധനമില്ല ഇവിടെ ബിസ്മില്ലാഹിറഹിം പെട്ടെന്ന് ദുവാ ചെയ്യണം അരുള്ളേനി ഒരു മൂന്നാല് ബിസ്മില്ല ഷെരീഫ ബിസ്മില്ല അള്ളാഹുവെ നീതിൽ ഷിഫാഹ് നൽകണേ റബ്ബെ എല്ലാവിധ മാരകമായ രോഗങ്ങൾക്കും ആഫത്തുകൾക്കും മുസീബത്തുകൾക്കും ഇതൊരു പരിഹാരമാക്കണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ നീ ഇത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ അള്ളാഹ് വളരെ മഹത്തായ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ അള്ളാഹുവെ അസർ മഹാനായ ഹൗസുല്ലാഹം തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ടാണ് ഇത് നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവെ അവരുദ്ദേശിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ഇതൊരു ഷിഫയാക്കണേ പടച്ചവനെ നീ ഒരു ഷിഫയാക്കണേ പടച്ചവനെ നീ ഒരു ഷിഫയാക്കണേ പടച്ചവനെ രണ്ടാള് പേര് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നും ഒരു കുറവാവില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണേ ഇത് വെറുതെ തരുകയല്ല ഇത് നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നല്ല നീയത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് തരുന്നത് മഹാനായ ഹൗസുല്ലാഹം തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് തന്നെ തരുന്നത് അള്ളാഹു താല ഇതിൽ ഇൻഷാല എന്തായാലും ഷിഫയുണ്ടാകും അള്ളാഹു താല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇതൊരാളും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നാളെ തരാം നിങ്ങളെപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രശ്നമില്ല ഇവർക്ക് അള്ളാഹുവെ നീ ഇതിൽ ഷിഫാവ് നൽകണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ നീ ഷിഫാവ് നൽകണേ റബ്ബെ പടച്ചവനെ നീ ഷിഫാവ് നൽകണേ റബ്ബെ അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫാവ് നൽകണേ റബ്ബെ അലഹമ്മദ് 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇത് നീ കേൾക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സാണ് റബ്ബേ ഇജാബത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ സർവപാപങ്ങളും നീ ഇവിടെ വെച്ച് കഴുകി കളയണേ റബ്ബേ എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറത്തു തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ കൽപ്പ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ നീ മുത്തക്കീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ ആരൊക്കെ സംബന്ധിച്ചു അവരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും നീ തരല്ല തമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്ന ആ മീൻ പറഞ്ഞവർ അല്ല കേട്ടവർ പടച്ചവനെ അടുത്ത മഹല്ലുകളിൽ നിന്ന് പോലും വന്നവരുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഇവിടെ ആരൊക്കെ വന്നോ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ക്യാൻസറിൽ നിന്ന് എയ്ഡ്സിൽ നിന്ന് ട്യൂമറുകളിൽ നിന്ന് അറ്റാക്കുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവേ കിഡ്നി സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞരമ്പിന്റെ ബ്ലോക്കുകളിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് ക്യാൻസറുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും നീ സലാമത്താക്കു അള്ളാ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയം വരെയും ഞങ്ങളെ രണ്ട് കിഡ്നികൾക്കും ഒരു അപകടം നീ വരുത്തരുതേ അള്ളോ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യിപ്പിക്കല്ല റബ്ബേ മാസങ്ങളോളം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കടത്തല്ല റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ശരീരം കീരിമുരിപ്പിക്കല്ല അള്ളോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ ശരീരം ഏതെങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ അടിയിൽ പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ കാവൽ തരണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഞങ്ങളെ കൂടപ്പിറപ്പുകളും ബന്ധപ്പെട്ടവരും പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചവർ ഞങ്ങളോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആൾ മുഴുവൻ ആളുകളും അള്ളാഹുവെ ഒരുപാട് യാത്ര പോകുന്നു തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും നീ കാവൽ തരണേ അല്ലോ കാവൽ തരണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ആക്സിഡന്റിൽ പെടുത്തി മരിപ്പിക്കല്ല തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ മൂക്കറ്റം കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിന് തൊട്ടുകൊണ്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കരുതേ തമ്പുരാനെ നീ എത്തിക്കരുതേ തമ്പുരാനെ ഈമാൻ തരണേ റബ്ബേ ഇഹ്ലാസത്താള്ളോ മരിക്കുന്നത് വരെ അഞ്ചുവക്കത്ത് അതായി നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ റബ്ബേ ശരീരത്തിന്റെ അസുഖങ്ങൾക്ക് നീ ഇവിടെ വെച്ച് ശിവ തരണേ അല്ലോ നീ ശിവ തരണേ അല്ലോ നീ ശിവ തരണേ അല്ലോ ഈ മഹല്ലിൽ ഹൈർ നൽകണേ റബ്ബേ ഈ മഹല്ലിന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ റബ്ബേ പരസ്പരം യോജിപ്പ് നൽകണേ റബ്ബേ പരസ്പരം പിന്നിപ്പുണ്ടാക്കല്ല തമ്പുരാനേ പടച്ചവനെ നേറിന്റെ വഴിയിൽ ഇവരെ നിലനിർത്തണേ റബ്ബേ അഹുല സുന്നത്തി വൽജമായുടെ ആ തണലിൽ നീ ഈ മഹലിനെ നീ നിലനിർത്ത് തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടവർ ഓടി നടന്നവർ സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഇവിടെ പണമേൽപ്പിച്ചവർ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഇവിടെ നിന്ന് ലേലം വിളിച്ചെടുത്തവർ എല്ലാവരെയും നീ അനുഗ്രഹിക്ക് തമ്പുരാനെ ഒരാളുടെ കച്ചവടത്തിലും നീ നഷ്ടം വരുത്തരുതേ തമ്പുരാനെ ഒരാളുടെ ജോലിയിൽ നിന്ന് നീ ഒരു കുറവ് വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ വിവാഹ പ്രായം എത്തിയ എത്രയോ പെൺകുട്ടികൾ ഈ മഹല്ലിൽ ഉണ്ടാകാം ഞങ്ങളെ മഹല്ലുകളിലുണ്ട് ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് റബ്ബേ യോജിച്ച ഇണകൾ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ജോലിയില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് റബ്ബേ യോജിച്ച ജോലി നൽകണേ റബ്ബേ ഒട്ടനവധി ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾക്ക് നീ ഒരു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ റബ്ബേ വയലിന്റെ സദസ്സുകളിൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മറക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ അവരെ വിഷമങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കല്ല ഞങ്ങളെ ഗുരുനാഥന്മാരെ കൈവിടാതെ കാക്ക തമ്പുരാനെ പടച്ചവനെ ഇന്നുള്ള ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്താൻ ഞങ്ങളെ കാരണക്കാർ ഞങ്ങൾ ഗുരുനാഥന്മാരാണ് അവരെ കൈവിടാതെ കാക്ക തമ്പുരാനെ പലരും മരിച്ചുപോയി മഹുഫിറത്ത് നൽകു അല്ലോ മറഹമത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ അവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ റബ്ബേ 
പടച്ചവനെ ഒരുപാട് ചെറുപ്പക്കാരുള്ള സദസ്സാണ് അവരെ നീ ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിൽ നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലോ പടച്ചവനെ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ് മാറും അവരെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തു കൊടുക്കറബേ അവർക്ക് ഹൈറും റഹ്മത്തും റാഹത്തും നൽകണേ റബ്ബേ ഇവിടെ പടച്ചവനെ ഈ പള്ളിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് നീ എല്ലാ വിധ ഹൈറും പറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലോ സിഹിറിൽ നിന്ന് കണ്ണേറുകളിൽ നിന്ന് മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്വാനിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് സേവ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ അഹിൽകാരെയും നീ സലാമത്താക്ക് തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്ക് അല്ലോ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അഹിലുകാരിലുണ്ട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവരിലുണ്ട് ഓപ്പറേഷനുകളൊന്നും കൂടാതെ കീരിമുരിപ്പിക്കാതെ അംഗവൈകല്യങ്ങളില്ലാത്ത ബുദ്ധിമാന്ത്യരല്ലാത്ത നല്ല മക്കളെ സുഖപ്രസവത്തിലൂടെ നീ നൽകണേ അല്ലോ നീ സഹായിക്ക് തമ്പുരാനേ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ സദസ്സിൽ മനസ്സിൽ കരുതിയോ ആ കരുതുക കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും നീ ഏറ്റെടുക്ക തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിഹാരം കാണിച്ചു തരണേ റബ്ബേ നിന്റെ ദീനാണ് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇൽമിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ജോലികളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വരുമാനങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിലെ വന്ന് ചേരുന്ന വരുമാനങ്ങൾ മുഴുവനും ഹലാലായ പൈസയാക്കണേ റബ്ബേ ഹ്രോമ് ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷിപ്പിക്കേണ്ട ഗതി കേട് നൽകല്ല റബ്ബേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരുത്തന്റെ മുമ്പിൽ കൈ നീട്ടേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളെ ഫക്കീരന്മാരാക്കല്ല റബ്ബേ ദരിദ്രരാക്കല്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വീടും വാഹനവും സ്വത്തും മുഴുവനും വിറ്റുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ചികിത്സിക്കേണ്ട വിധത്തിലുള്ള രോഗം വരുത്തല്ല തമ്പുരാനേ പടച്ചവനെ ഉപ്പ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു ഉമ്മ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് മക്കളാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീട്ടല്ല തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളെ നീട്ടിക്കളയല്ല തമ്പുരാനേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന ഞമ്മളെ മക്കൾ അള്ളാഹുവെ അവരെ നീ എത്തിയുമാക്കല്ല തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യമാര വിധവകളാക്കല്ല തമ്പുരാനേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ യത്തീം ഖാനകളിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന ഞങ്ങളെ മക്കളെ പടച്ചവനെ പെൺമക്കളെ യോജിച്ച നല്ല കൈകളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഹയാത്ത് കാലത്ത് തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചു കൊടുക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വിധി കൂട്ടണേ അള്ളോ മക്കളുടെ നന്മ കാണാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുവെ ഈ മഹല്ലിന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും നിന്റെ സഹായം ിക്കാലഹമറീൻ وسلم على خير خلقي سيدنا محمد وعلى وسلم اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ان شاء الله ഇവിടെ എന്നെ വിളിച്ച ഈ മഹല്ല ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി യുടെ ഉസ്താദുമാരോടും എൻ്റെ കടപ്പാടും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും ജസാക്കും അല്ലാഹു ഖൈർ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരും ദുവ ചെയ്യുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളാഹി സ്നേഹമുള്ളവരെ നമുക്ക്